Bonsoir à tous. Nous vous accueillons ce soir dans un palais historique, le Palais du Rail, sous le Bastion 23, pour vous parler justement de notre histoire antique. Comme vous le savez tous, notre pays a vu le passage de plusieurs civilisations et occupations. On citera les Phéniciens, les Vandales, les Romains, les Byzantins, les Ottomans et les Français, et bien sûr les musulmans. Aujourd'hui, ce que nous vous proposons, c'est de faire un voyage dans le temps à travers les vestiges qui ont été découverts dernièrement, en 2009, sur la place des martyrs d'Alger, lors des fouilles ou lors des travaux d'aménagement du métro d'Alger. Alors ces fouilles, il faut le savoir, euh, opérées dans le quartier de la basse Casba, renseignent un peu plus sur le plan général de la cité d'Icosium et de son plan d'urbanisation. Pour en parler, nous accueillons ce soir les spécialistes de la question. Nous accueillons euh, Monsieur Siti Kemel, bonsoir. Vous êtes chef de projet des fouilles archéologiques à la place des martyrs. Merci, Merci. d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier pour l'invitation. Monsieur Hamoum Tofer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du Centre national de la recherche en archéologie, le CNRA. Absolument, oui. Merci d'être là également ce Merci soir. À vous. Nous accueillons également sur notre plateau Monsieur Abdelwahab, Abdelwahab Zekar. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général de l'Office de gestion et d'exploitation des biens culturels. Oui, merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir euh, accepté notre invitation. Et bien sûr, euh, quelqu'un de la maison, euh, Bouzid euh, Wildhoussin, réalisateur, réalisateur d'un documentaire que vous allez découvrir tout de suite. Euh, Alger fouille sa mémoire. Vous avez suivi euh, toute l'étape, tout le processus de fouille depuis 2013 à 2015, voire 2016. On vous propose de le regarder. On reviendra tout de suite après pour le débat. Alger se transforme et prend des contours différents au gré des événements historiques. Fondée par les Phéniciens, elle est d'abord Icosim, la Punique, deux siècles avant notre ère, puis Icosium, la Romaine. Elle sera numide du temps de Juba II. Et c'est au Xe siècle que Bolourine Ibn Ziri fonda al jazair des Banu Mazranna, les Mazranna étant une tribu amazir sanhadjienne. Par la suite, les Turcs en font une possession ottomane, appelée la Régence d'Alger, avant de subir l'occupation française. Alger la Blanche est aujourd'hui la capitale de l'Algérie indépendante. Éternelle et irréductible Alger. Comme toutes les villes du bassin méditerranéen, Alger se modernise. Pour satisfaire une demande croissante de transport collectif, la ville se dote d'un réseau ferroviaire souterrain de type métro. Le premier tronçon, Grande Poste Haïl Badr, est entré en exploitation en 2011. Le projet prend de l'ampleur. Des travaux de génie civil et pose de ligne de l'extension Grande Poste Place des Martyrs commencent en 2009. La station Place des Martyrs est située au pied de la Basse Casma. La zone est classée patrimoine national et est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. 
La réalisation de cette station dans ce secteur sauvegardé obéit à une démarche spécifique de sauvegarde. Ça a commencé avec le projet de la station de métro à la place des martyrs. Donc on s'est dit qu'il y a certainement des choses sous le sol, hein, qu'il qui doit y avoir un potentiel archéologique euh, sous cette place, de, à, à cet endroit. Euh, et ça a commencé par des sondages, des, des sondages profonds jusqu'au au substrat, hein, jusqu'au sol stérile, sur une profondeur de plus de 7 mètres. C'est ce diagnostic qui nous a révélé donc une... Euh, euh, l'existence de, de vestiges en stratigraphie de plusieurs séquences, hein, de plusieurs séquences, donc de, plus, de plusieurs périodes de, de l'histoire d'Alger et qui remontent jusqu'à plus de 2000 ans. Dans le plan, on est obligé de faire euh, le, le répertoire de toute l'histoire de, 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 de toute la Casbah, d'accord en, en démarrant des, des phéniciens, des premiers occupants, jusqu'à l'ère actuelle. Et nous avons donc fait des recherches d'archives, de, des recherches documentaires, des recherches sur la lit littérature. Nous avons toujours entendu parler euh, de cette Dezer euh, Banu Mazrana, de cette euh, Ecosim, de cet Ecosium, dans le, le centre névralgique qui était dans les environs. Nous avons, en août 2008, fait des sondages avec quatre archéologues seulement euh, qui ont déterminé qu'effectivement, il y avait bien des structures. Et ça n'est pas uniquement euh, des objets qu'on devait déplacer dans des, dans, des, dans des musées. Il y avait effectivement donc des structures, ce qui a donné l'importance euh, à, cette, à cette découverte et la prescription aujourd'hui. Après ce diagnostic, les résultats donc, de, de l'analyse des données, etc., le ministère de, de la Culture a décidé d'organiser une, euh, une fouille de sauvetage. Euh, il ne s'agit pas euh, seulement de mettre au jour les vestiges qui, qui existent et de les déposer, mais il s'agit également de laisser des témoignages in situ euh, sur place et de les valoriser. Euh, D'ailleurs, le projet du, du métro a intégré un espace muséal, un, un, un espace muséal, ce qui permettra au grand public dans l'avenir, euh, en prenant euh, le métro à cette, euh, à cette station, il va traverser 2000 ans d'histoire d'Alger. À propos d'histoire, comment ne pas se souvenir du film culte Tahia Yadidou, qui rend hommage à la ville d'Alger. Dans ce film de Mohamed Zinet, Himoud Brahimi, alias Momo, l'enfant terrible de la Kasbah, déclare avec ferveur et poésie l'amour qu'il porte à sa ville natale, El Bahja. C'est une première en Algérie. Comment faire pour réaliser une station de métro en zone urbaine protégée sans détruire les vestiges archéologiques, mémoire de notre passé. Une opération comme celle-ci doit nécessairement faire appel à l'archéologie préventive. De fait, dès juin 2013, une équipe d'archéologues est sur place. La fouille commence. Parce qu'on on intervient aux zones urbaines, il y a la mise en place d'un groupement euh, entre le Centre national de recherche en archéologie, qui était un, un établissement public algérien, avec l'Institut français qui est spécialisé dans le domaine de l'archéologie préventive. L'archéologie préventive, si vous voulez, c'est comment concilier l'avenir tout en euh, sauvant le passé. Alors on le sauve en dégageant des ruines, des vestiges que l'on va garder pour les présenter au public, comme un certain nombre de vestiges ici. Et puis parfois, on détruit complètement, mais on détruit et tout en enregistrant. Là, j'ai les pieds sur les archives du sous-sol d'Alger. 
Donc on va les relever, on va les photographier, les prendre en 3D, les analyser, etc. Et même si nous les détruisions, elles seraient sauvées, on en aura fait une excellente photocopie. C'est celle-là C'est la 28, la tienne sur le chantier, nous avons deux équipes, là, deux équipes qui, se, qui se complètent. Il y, a, il y a des archéologues algériens et des archéologues français euh, spécialisés dans, dans divers domaines de l'archéologie et qui interviennent et gèrent justement cette opération de fouille archéologique. Le chantier en place commence alors l'opération de décapage. On dégage la terre en surface pour atteindre les premières couches archéologiques. Nous nous trouvons actuellement dans les premiers niveaux qu'on a découverts dès qu'on a ouvert. Et donc c'est les premiers niveaux de la période ottomane que la période française avait complètement démoli pour faire place à cette grande place de la Régence. Donc nous avons... Parmi les premiers niveaux qui se trouvent à peu près à 1,60 m, à 1,70 m de l'actuel la, niveau de la place des martyrs, nous avons quelques restes euh, de, de pièces, de, de quartiers de la période euh, d'avant 1830. Là, on est à un niveau un peu plus bas, peut-être un peu plus ancien que 1800 ou 1700. Euh, plus ancien, nous sommes sur un, dans un quartier où il y a des ateliers de ferronnerie. Où vous, par exemple, vous remarquerez il y a ici des traces peut-être d'enclume euh, où le ferronnier euh, tapait son, son, son métal. Vous avez des traces même de cendres que vous trouvez ici, qui sont encore présentes. Vous avez aussi euh, des citernes ou des espaces euh, souterrains qui, euh, pour une partie, prenaient peut-être les, les restes des cendres ou alors carrément, comme les forgerons ont besoin, besoin d'eau, ils ont aussi euh, de, de, des citernes d'eau. Voilà. Donc euh, ça, ça ne représente qu'une partie de, de, de la zone, euh, de la période ottomane qu'on a préservée parce que le reste a été enlevé pour pouvoir descendre dans les profondeurs. Les Français se sont installés euh, à l'arrivée, euh, se sont installés au palais de la Djinina. Alors ils, ils avaient besoin d'installer les, les troupes. D'ailleurs c'est ce qui explique euh, l'état des, des vestiges qui, 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 qui sont rasés sur la totalité d'un nivellement qui est en pente euh, ouest-est. Cet endroit-là était une espèce de delta en, en V qui s'ouvrait vers la mer. Et il, est, il était en dégradé, en dégradation depuis Dal Hamra jusqu'à à peu près les, les, les voûtes de la place des martyrs. Donc avec le temps, les, les, tous les occupants de cette zone-là ont occupé ces escaliers qui vont de Dal Hamra aux voûtes. Donc c'est 0,19 mètres de différence. D'accord Donc on a occupé le terrain de cette manière-là et au fur et à mesure, ça montait, ça montait. Nous sommes sur une partie qui a été reconnue comme la mosquée Seïda, mais l'étendue de la mosquée va surtout vers l'ouest. Euh, ce, ce que nous avons dégagé là, c'est des structures qui, qui sont rattachées à la mosquée, mais dont on ne connaît pas encore l'identification, l'affectation de ces structures. Dans cet espace, c'était le Beit el après la mosquée, et en dernier lieu, c'était le deux ans après, c'était le, le minaret qui a été détruit en dernier. La construction de la mosquée Es Saïda remonte au XVIe siècle. Détruite par les Français.
Après un mois de fouilles, les résultats récoltés montrent que cet espace présente plusieurs phases d'occupation qui remontent à l'Antiquité et se prolongent jusqu'à nos jours. Après un mois de, de fouilles, on est descendu effectivement à 7 mètres de profondeur pour atteindre le rocher et on a rencontré 2000 ans de l'histoire d'Alger. 2000 ans avec le rocher, avec par-dessus l'occupation à l'époque de Juba II, avec par-dessus une occupation romaine, avec des maisons d'un côté, une grande basilique de l'autre côté, pendant le, entre le 2e siècle et le 5e siècle après Jésus-Christ. Ensuite, une, une nécropole qui est mise en place sur toute la, sur toute la surface, c'est-à-dire un cimetière avec les tombes des, des gens qui ont été enterrés. On ne connaît pas encore exactement l'époque à laquelle ça s'est passé. Euh, on sait que c'est avant le Moyen-Âge, puisqu'à partir de, du 11e, 12e siècle, euh, le, le secteur est réoccupé et il y a encore à nouveau des maisons qui sont installées et Alger qui se développe. Et puis après, Alger qui va, euh, si on poursuit dans le temps, euh, ce secteur qui va se, se modifier et avec l'installation de maisons euh, à l'époque ottomane et d'un quartier artisanal. Euh, qui finalement en partie sera rasé à l'époque coloniale, donc 2000 ans plus tard. Les archéologues sont à l'œuvre, avec méthodologie, à la recherche de vestiges qui viendraient enrichir les données scientifiques sur ce site. Là, on est, euh, on est dans une partie totalement au sud de, du, de la fouille. On a euh, découvert au-dessus un certain nombre de vestiges qui peuvent être d'époque médiévale, mais pour le moment, je n'ai pas plus d'informations qu'on a, qu qu a, qu a enlevées hein, les, les, jours, les jours précédents. Pour le moment, euh, moi, j'ai trouvé un niveau qui me semble un peu cohérent, donc j'enlève celui qui est dessus. Et a priori, on peut avoir des sépultures qui sont, euh, qui sont dans ce niveau ou creusées dans, ce, dans le niveau que je suis en train de soit d'enlever, soit sur celui que je suis en train de découvrir. On est théoriquement dans le, dans le monde byzantin et ben, ça va nous apprendre peut-être un petit peu euh, comment les gens pas vivaient mais comment on les enterrait. Donc c'est quand même une partie de la vie aussi. Et puis si on a de la chance et si les eaux sont pas trop mal conservées, on va essayer de découvrir dessus des traces euh, par exemple de maladies, les, les traces que peuvent laisser le travail aussi. Même si l'échantillon est est relativement faible, en tout cas ça fait déjà un bon début de, de travail. Donc on essaye de reconstituer tout compte fait l'histoire de la tombe avant de reconstituer l'histoire, si on pouvait, l'histoire d'une population euh, qui a vécu ici. Normalement, je ne veux pas m'avancer trop parce que euh, les datations sont encore relativement imprécises vu qu'on n'a pas encore réellement travaillé là-dessus. La mosaïque, elle est censée être du 4e siècle euh, après Jésus-Christ. Donc entre le moment où on a la, la mosaïque, c'est-à-dire euh, un bâtiment avec ce sol qui est fréquenté par des gens, et le moment où on enterre euh, dedans, il s'écoule trois siècles. Les tombes sont creusées, dans, passent à travers le, ce sol de, de mosaïque. On se trouve à peu près à 4,5 mètres et demi, 5 mètres du niveau de la place des martyrs. Et nous, en, nous sommes sur le sol d'une basilique paléochrétienne romaine du 4e, 5e siècle après Jésus-Christ. C'est un bout de basilique, c'est le démarrage de la basilique. Donc c'est peut-être le tiers ou le quart de la basilique. Tout le reste se trouve vers la place des martyrs, vers les bouts. Ce qu'on observe sur notre mosaïque, c'est bien sûr des creusements de tombes directement sur la surface du sol et bien sûr quelques lacunes qui sont un peu partout. 
C'est une découverte d'une mosaïque dans un milieu urbain diffère d'une autre qu'on peut découvrir dans un milieu rural. Parce que ici, les, les, dé, les dégradations sont euh, plus euh, anthropiques. C'est-à-dire, c'est l'homme qui a participé à, à sa dégradation. Pour le travail de, de la conservation, c'est vrai que ça va prendre du temps, vu la multiplication des, des tombes, bien sûr, et des, et des lacunes. C'est-à-dire un travail qui va se faire pratiquement en consolidant toutes les parois, bien sûr, euh, la mosaïque. Une fois, quand on aura terminé la, les consolidations, on va entamer bien sûr une opération du nettoyage de la surface pour éventuellement mettre au jour les, que ce soit les motifs et bien sûr tout ce qui est polychromie, c'est-à-dire les couleurs du, du moment que notre mosaïque elle est en polychrome. Il va y avoir une décision bon, qui sera un peu compliquée c'est la conservation in situ de la mosaïque ou la dépose. Parce que si ce sera une dépose, là c'est toute une opération qui va être effectuée. La terre garde en mémoire les traces matérielles de la vie et des événements du passé. Au fil du temps, L'homme laisse derrière lui ce que l'on appelle un mobilier archéologique. De la poterie, des armes, de la monnaie, du bâti, etc. Ce sont autant de vestiges que l'archéologue s'efforce de faire parler. La céramique dans l'archéologie est, est un facteur essentiel euh, pour, pour la détermination de la, de la datation de l'espace et pour la, la détermination des circuits commerciaux qui, qui était en vigueur à l'époque. Et le matériel, le matériel archéologique consiste en matériaux de construction, de céramique. Là aussi, on, on trouve des, des ossements humains qui sont reconnus par les, les anthropologues. Mais pour les ossements humains, généralement, on les trouve dans les temples qui, se, qui sont localisés de, dans la zone neuve. Je suis venue plusieurs fois déjà sur ce chantier depuis 2013, donc euh, j'ai fait plusieurs interventions en fait, puisque le but principal, c'est pour l'instant en tout cas, avant d'entamer la phase d'études proprement dite, c'est d'arriver à fournir des fourchettes chronologiques aux personnes qui sont en train de fouiller pour qu'ils sachent un peu où ils vont. Donc euh, régulièrement, je fais des séjours ici pour euh, inventorier le mobilier et pouvoir leur donner des fourchettes chronologiques euh, sur ce qu'ils sont en train de fouiller ou ce qu'ils viennent de finir de fouiller. La fouille de, 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 nous permet de, de, de constater l'évolution de, de cet endroit. Comme par exemple, derrière vous, vous avez le sol d'une euh, pièce qui est pavée en, en briques. C'est typiquement ottoman, dont l'origine se retrouve aussi ailleurs. Comme par exemple à la Qal'a de Beni Hamad, nous trouvons aussi le même pavement. Ce mobilier archéologique va, va servir à témoigner de, de, de la production qui, qui était à l'époque, euh, pendant l'époque ottomane. Et nous avons l'indication comme quoi le, la, la mosquée a été rénovée et en, entre autres, euh, parmi les, les rénovations, il y avait des revêtements de, de carreaux de faïence pour les murs de, de la mosquée. On est en train de fouiller l'individu qui se trouve dans une sépulture. Euh, alors c'est quelque chose qui est assez, qui est extrêmement méticuleux. C'est pour ça qu'on n'utilise que des tout petits outils comme cela, pour déjà pour pas abîmer les os et puis pour déplacer le moins possible les, les, les petits os tout fragiles comme les os des, qui sont ici, qui sont des os des mains ou des pieds. Et on est en train de le dégager complètement pour euh, essayer de comprendre ce qui s'est passé quand on l'a inhumé et ce qui s'est passé éventuellement après, parce que c'est des tombes assez particulières où il n'y a pas un individu dedans, mais en fait elles sont réutilisées plusieurs fois. On peut avoir jusqu'à 8 individus. Il 
peut-être qu'elle tombe et passe dessous, là, je ne sais pas trop. Là, là, on est au niveau des pieds, de toute façon, c'est ouais, 14. Il ne va pas, il va pas on aura oui, rien. Peut-être peut que le reste, le reste du Maccabé, euh, il a été emporté par. Euh, à moins, par, à moins euh, que. Par à moins que, 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 que ça, ce soit. Ça, c'est un mur qui est, qui, est, qui, est, euh, qui est arrivé bien plus. bien après tout le reste. C'est-à-dire qu'il a, il a vraiment tout recoupé et je ne sais pas encore de, de, de quelle époque il est, il est, on le verra avec le matériel. Avec le matériel, oui. Parce que ce, ce coin est très très complexe, on a un peu du mal à comprendre ce qui s'y passe parce qu'il y a des, on a, on a 10 à 15 siècles euh, entremêlés sur, sur 1m50 de profondeur. Et apparemment, quand il y a un Dans cette partie sud de la fouille principale, les archéologues ont mis au jour une zone dédiée aux activités commerciales et artisanales. Ce quartier remonte à la période ottomane. Il est constitué de quatre ateliers de surface modeste, spécialisés dans la forge de fer, de plomb, de cuivre et des métaux précieux. Ici, le quartier des boutiques, constitué d'un bâti de cinq unités. Le quartier est traversé par une ruelle qui passe à proximité de Beitelmel. pièces de monnaie ont été découvertes sur le site. Ces pièces remontent à différentes époques de l'histoire, depuis l'Antiquité jusqu'au temps moderne. Chaque pièce prélevée est soigneusement nettoyée, identifiée et répertoriée. Les monnaies sont d'excellents marqueurs chronologiques. Elles portent la trace d'événements historiques et sont souvent des indices de la circulation monétaire. De ce lot de monnaie émerge un ensemble de 384 pièces en argent d'origine espagnole. Ces pièces ont été émises sous le règne des rois Philippe II, III et IV ayant gouverné successivement l'Espagne entre 1556 et 1665. C'est ici, dans cette boutique, que le trésor a été mis au jour. L'homogénéité et la provenance du lot semblent exclure une thésaurisation ou un achat commercial. Elles suggèrent plutôt un paiement d'une rançon versée à des corsets. Pour avoir un aperçu historique de la ville d'Alger, un détour par le musée des antiquités s'impose. Cette stèle punique représente un personnage debout, la main droite sur l'épaule, la gauche tenant un alabastre. La stèle provient de la région de Tamentefoust. Ceci est une dédicace au roi Ptolémée, fils de Juba II, découverte à la basse Casbah. Une stèle d'un cavalier numide qui remonte à la période romaine, découverte à Babelouette. Mosaïques, stèles et autres vestiges de différentes périodes témoignent d'un passé riche en événements historiques depuis l'Antiquité. Et de l'ampleur au mouvement, il faut que tu recules pour avoir de l'ampleur. Ce qui est un peu dommage, c'est que dans cette partie-ci, aussi bien dans la partie la plus à l'ouest que dans la partie sur laquelle il y a la rampe, là actuellement où il y a la pelle mécanique, euh, on se trouve sur des citernes très profondes. 
On est sur des citernes qui sont sans doute là aussi du 16e ou du 17e siècle, euh, qui ont été apparemment instaurées. C'est apparemment un décret qui a obligé euh, la mise en place de ces citernes suite à des, à des périodes de, de sécheresse, voilà, de manière à pouvoir conserver de l'eau. Et ces citernes, elles sont descendues, mais alors très très profondément dans tous les niveaux. Malheureusement, elles ont percuté tous les niveaux antérieurs. Et donc, euh, dessous, il n'y aura plus rien. Les citernes sont extrêmement profondes. Celles qu'on avait un peu plus à l'est là-bas fait au moins 4 mètres de profondeur parce qu'on n'a pas atteint le sol encore euh, en profondeur. Vous voyez qu'ici, moi, je fais déjà 1,90 m. Il y a au moins 2,50 m. Au bout de mon doigt, il doit y avoir 2,50 m. Donc on est largement dans les mêmes types de profondeur. Et bon, celle-ci est un peu particulière parce qu'elle est presque luxueuse. On a du mal à imaginer qu'elle n'a servi que à stocker de l'eau, en particulier avec cette série de colonnes monolithes là, qui sont quand même de belles constructions. Sur l'autre, on n'a pas ces, ce, ce type de décor. On a des, des colonnes aussi, mais qui sont monolithes, simplement, qui sont des, des blocs carrés en, en construction. Simple. Le niveau du sol devait être à peu près euh, euh, là-haut, hein, au niveau d'Aras actuel, sans doute même un peu au-dessus, puisque euh, derrière vous, vous avez la, la voie romaine, donc euh, la voie romaine, elle a été masquée par les sols ottomans. Et donc, il faut imaginer qu'au-dessus de cette citerne s'élevait le bâti, la construction et les gens qui habitaient dans un, deux, voire trois niveaux au-dessus de, au de ce niveau de sol. Et à partir de là, donc, ils ont creusé à l'intérieur du bâti pour pouvoir installer ces citernes. Et donc creuser sans doute en sous-œuvre, sous les murs encore debout, pour pouvoir aller plaquer les, les, parois, les parois de ces citernes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que nous avons donc trois citernes sur le site. Une complètement à l'ouest, c'est celle-ci, une dans la partie médiane et une autre complètement à l'est. Bon, on a au moins deux citernes, parce que la troisième, on ne l'aura pas complète. On a au moins deux citernes qui fonctionnent sur le même module. C'est-à-dire que vous avez un grand espace quadrangulaire, qui est l'espace principal, en quelque sorte, et systématique, enfin dans deux cas au moins, un petit ombilique, comme celui-là ici, la partie qui est à, à l'extrême est, qui formait un regard, un puits, un puits d'accès. Ce qui signifie sans doute que cette citerne devait s'étendre sur au moins deux habitats distincts, ou au moins deux pièces distinctes, ça c'est sûr. Il devait y avoir au moins une pièce ici qui permettait d'y accéder directement, donc dans laquelle on pouvait puiser de l'eau directement, et ces, ces petits... Enfin, petit, façon de parler, c est, c est, c est, cette canalisation permettait d'ouvrir un autre accès à l'eau par, euh, par l'autre, par le regard qui se trouvait là-bas à l'extrémité. Donc là aussi, c'est des, des structures qui sont passées sous des murs déjà existants, mais alors là, ils sont carrément passés au travers des, des murs, et euh, le but étant de donner un accès à l'eau hein, aux espaces qui se trouvaient euh, plus, plus à l'est. Ce qui est assez surprenant, euh, c'est que j'attendais d'une citerne un enduit plus, plus hydraulique que ça. Et on ne peut pas dire qu'il soit particulièrement euh, résistant à l'eau, particulièrement étanche, mais pourtant, euh, vraiment, je ne vois pas d'autre raison de, pour, pour la construction de ces, de ces espaces. Et puis dans les autres cas, il n'y a pas de problème, ça a servi, hein, ça a servi à de l'eau. Hein. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Compte tenu de la présence de la voie antique euh, juste derrière vous, euh, je ne pense pas qu'il y ait grand chose dessous. Normalement, là, on est, ils sont descendus dans le substrat. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'ils n'ont pas eu besoin de faire, un, de faire une étanchéité beaucoup plus grande que celle-là, parce que derrière, ça doit être étanche. Il faudra qu'on fasse une recherche euh, euh, rétroactive sur les cadastres anciens pour, euh, pour essayer de savoir quel était, à, à qui appartenait la maison qui s'élevait à cet emplacement-là. Pour l'instant, non, je, je serais bien incapable de dire euh, pourquoi. C'est la, la nature des, des piliers qui me font dire que c'est relativement luxueux. Après, est-ce que c'est simplement parce qu'ils avaient les piliers sous la main qu'ils les ont réutilisés pour, pour faire ça Il est très possible qu'en étant descendu dans les niveaux romains en dessous, ils soient tombés sur ces, sur ces éléments-là et qu'ils aient cherché à les réemployer plutôt que, que, de, que de faire un pilier construit. C'est très possible, hein, mais là... Là, c'est de l'hypothèse complète. À l'avènement de la période islamique, Alger n'apparaît dans la littérature qu'à partir du Xe siècle. En l'an 948, Ibn Hawqal la décrit comme une ville entourée de murs. Elle compte plusieurs marchés et dispose de nombreuses sources d'eau. 
habité par une population amazir, l'élevage de bovins et de moutons constitue sa principale richesse. Du beurre, du miel et des figues étaient expédiés vers des marchés aussi éloignés que celui de Kérouan. Les sources historiques demeurent muettes sur la période entre le 7e et 10e siècle. dégagé ce niveau-là autrement, on est sur un niveau euh, médiéval euh, qui, qui euh, qu'on voit sur le terrain matérialisé par euh, l'apparition des murs orientés euh, euh, nord-sud, est-ouest, et qui prouve qu'il y avait une organisation de la structure urbaine à, à l'époque. Euh, et il y, avait, euh, il y avait toute une organisation euh, cadastrale par rapport à l'organisation des terrains euh, à, à l'époque. Ce qui a été aussi découvert euh, en parlant de, concernant cette, cette, ce niveau-là, aussi l'apparition des premières voies, comme cette voie médiévale de l'époque qui remonte probablement au 11e ou 13e siècle, elle est complètement différente de, 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 des voies construites aux époques postérieures. À une centaine de mètres de la zone des fouilles de la place des martyrs se trouve la grande mosquée ou Jamal Kbir. La mosquée s'élève au début de la rue El Mouad. Il peut y avoir deux fours ou un seul four, mais il peut avoir servi plusieurs fois. C'est que tu, quand tu fais un, un trou comme celui-là pour, pour faire le foyer, tu fais un premier four par-dessus avec une première sole, un premier laboratoire, etc. Tu casses ton laboratoire pour récupérer la, la production. Ouais. Et puis euh, la sole, en général, elle s'est abîmée, elle a souffert de la chaleur parce que tu as multiplié les cuissons et compagnie. Et tu refais une deuxième sole par-dessus et euh, toujours euh, le laboratoire, il se refait à chaque cuisson, lui, hein, puisqu'il est cassé à chaque cuisson. Et donc on pourrait très bien avoir un four, un seul four, mais qui a servi plusieurs fois. Et on, on arrive au fait que c'est un, un type de four, on n'est pas sûr, mais à barre. Non, on n'en est pas sûr. Non, non, là, tant qu'on n'a pas trouvé les, les trous des barres... Euh, voilà. Euh, le problème, voilà, c'est que, ça, le problème, ouais. que dans, sur le site, on a énormément de barres d'enfournement. On n'a jamais trouvé les fours, c'est le premier qu'on est. Donc euh, on, fait, on fait le lien, mais pour l'instant, il euh, n'y a absolument y a, y a aucune preuve sur la structure de ce four-là, il n'y a aucune preuve pour que ce soit un four à bas. Ce petit muret là, que tu as en briquette là-devant, euh, qui ressemble beaucoup à celui qui, 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 qui peut-être s'est effondré dedans, il fait bien la limite de, de la structure extérieure du four. Il est 
ton laboratoire, il devait être construit à l'intérieur de ça, il devait être monté à l'intérieur de ça, il devait se développer comme ça, systématiquement. Et ça, ça donnait la limite extérieure de, de la structure. <rire> Témoin de la vie passée des Algérois, la céramique est recueillie en quantité abondante. Vaisselle, poterie de stockage et de transport, ainsi que d'autres objets de la vie quotidienne. Près de 2000 terres cuites ont été recueillies. Elles sont en cours d'analyse. Le but de ce dessin, c'est en fait de pouvoir comparer tous les échantillons qu'on a trouvés sur le chantier pour euh, retracer les objets qui étaient utilisés à la période euh, islamique, puisqu'il s'agit de la période islamique ici, pour euh, essayer de retrouver le, un peu les modes de vie de l'époque, les objets qu'on utilisait au quotidien. Euh, C'est essentiellement pour retracer la vie quotidienne, mais ça a aussi d'autres euh, intérêts. Euh, Celui-là, il est vraisemblablement produit euh, dans la région, à Alger peut-être, mais au moins dans la région. Donc ça permet de connaître les techniques qui étaient employées à l'époque pour euh, fabriquer la céramique, de comparer avec ce qui se fait ailleurs, voir si c'est les, euh, les mêmes procédés, si c'est en avance en, euh, ou pas par rapport à d'autres régions. Et ça permet, donc celui-là vient de, de la région, mais il y a aussi certains fragments qui proviennent d'autres pays, d'autres rivages de la Méditerranée. Donc ça permet de voir les échanges qu'il peut y avoir euh, au sein du bassin méditerranéen. Ce qu'on peut déjà en dire, c'est que la période s'insère très bien avec le, le reste du bassin méditerranéen, du monde euh, islamique de l'époque. Donc on retrouve les mêmes choses, euh, les mêmes formes, les mêmes objets jusqu'en jusqu Espagne. Donc on peut dire qu'il y, y a une espèce d'uniformité sur toute cette partie-là de, de la Méditerranée. Et il y a aussi des échanges puisqu'on arrive quand même à discerner euh, quelques de très rares fragments qui pourraient provenir d'Espagne justement. Donc ça permet de voir aussi les échanges qui peuvent exister à l'époque entre les différents pays. Le principal apport, c'est d'essayer de retrouver les objets quotidiens des gens, quoi. des gens dont on ne parle jamais dans les grands livres et dans les... Donc, euh, sur la table là-bas, par exemple, vous voyez plein d'ustensiles, euh, des petites jarres, des cruches, des... Donc, ça permet de, de voir un peu comment étaient les vaisseliers de l'époque, comment on faisait la cuisine, les évolutions aussi de l'art de faire la cuisine. On, je, petit à petit, on voit des évolutions dans, le, dans les formes pour faire cuire les aliments, dans les quantités qu'on peut faire. Euh... Enfin, C'est infini tout ce qu'on peut, euh, qu peut apprendre par les objets. Puis, dans les objets, il n'y a pas que la céramique, il y a aussi tous les objets qu'on trouve à côté, le fer, les objets en métal, les objets en os. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Le verre. Enfin, il y aura toujours à faire. Les vestiges de la période islamique ont été entièrement fouillés. Les archéologues ont prélevé près de 6000 fragments illustrant cette période. Parmi le mobilier archéologique recueilli, on trouve des objets de la vie quotidienne, des lampes, des pots en céramique pour servir les liquides, des barres en enfournement, ainsi que d'autres objets qui témoignent de la période islamique de la basse casse La tombe, c'est une structure comme une autre, qui a été mise en place. Euh... Et notre, notre objectif, c'est non seulement de fouiller l'intérieur de la tombe, mais de comprendre la mise en œuvre. Donc là, je cherche le creusement pour essayer de comprendre la relation euh, entre ces deux, ces deux sépultures qui sont 
très proches l'une de l'autre pour savoir si on peut déterminer euh, on a une chronologie chose. pour la mise en place. La seule exception qu'on ait euh, sur ce chantier pour le moment, toutes les tombes étaient orientées euh, ouest-est, c'est-à-dire euh, la tête des individus à l'ouest. Et c'est la seule qu'on trouve orientée nord-sud. Alors, euh, on ne sait pas encore pourquoi, peut-être il y a des raisons topographiques, on verra quand on, finit, quand on descendra euh, la partie qui est sous, euh, sous vos pieds, là, pour savoir s'il y avait... Euh, une contrainte euh, topographique ou quelque chose qui a pu expliquer la mise en œuvre de cette tombe dans cette position-là. Là où l'histoire se tait, les tombes parlent. Qu'en est-il d'Alger durant la période byzantine La littérature parle d'une présence byzantine éphémère et affirme la prédominance des tribus amazir qui développaient l'idée d'un royaume indépendant. Les vestiges de la présence byzantine sont rares. Pendant la fouille, les archéologues ont mis au jour cette nécropole. 71 tombes ont été dénombrées. On a prélevé 64 individus adultes et 48 immatures. Au total, 117 individus sont en cours d'analyse au laboratoire. Il faut dire que les espaces mortuaires, riches en indices marqueurs, sont une aubaine pour l'archéologue. Là, on est dans la période byzantine, donc euh, c'est une des premières euh, nécropoles byzantines qu'on fouille, donc on, on sait très très peu de choses euh, quant, au, quant au rite. Et là, ce qu'on a, qu a pu observer, c'est qu'a priori, euh, euh, on est dans, dans, une, dans, dans des aménagements de caveaux qui étaient euh, réouverts pour redéposer euh, plusieurs individus. On n'a quasiment pas de tombe individuelle ou très très peu. On ne sait pas si c'est des regroupements familiaux ou autre, on ne saura pas euh, dans la mesure où, euh, où on n'a pas fait de prélèvement ADN. En tout cas, ce qui est certain, c'est que euh, les individus ont été déposés euh, parfois euh, euh, bien après euh, la dépose du premier ou du deuxième individu. Là, tu vois, c'est dans un mur ottoman. Donc on regardera de l'autre côté parce que là... Hein. On a une nécropole qui a sans doute pas été utilisée très longtemps, ce qui correspond euh, de toute façon à ce qu'on sait de l'occupation byzantine euh, ici à Alger et en Algérie. Ça n'a pas dépassé plus d'un siècle de toute façon. Donc on a effectivement une nécropole avec très peu de, très peu de recoupement ce qui indique euh, une, utilis une utilisation qui n'est pas euh, euh, trop longue. Parce qu'en général, sur des, des occupations longues, on, on a des, des, des tombes qui se superposent ou euh, des recoupements, parce qu'il y a des tombes qui, ont, qui sont oubliées et euh, qui disparaissent. Donc euh, quand on installe une autre tombe, on peut la recouper. Et là, il n'y a, y a aucun cas comme ça. On a juste ici... Euh, donc. Euh, les juste à, ju, juxtapositions. Sinon, l'ensemble de la nécropole semble être euh, installé euh, par ligne et par rangée, assez euh, symétrique. Dans la partie sud, euh, l'essentiel des sépultures euh, étaient des sépultures multiples. Donc il y avait plusieurs inhumations à l'intérieur du même coffre. Euh, a priori, ici, sur les trois sépultures qu'on a fouillées pour l'instant, il y en a une qui est une sépulture où il y avait deux individus simplement. L'individu le plus profond étant très abîmé par, par les ruissellements. Et les deux autres, il n'y a qu'un seul individu. Donc on peut supposer qu'on doit s'approcher tout doucement des marges de la nécropole. C'est-à-dire qu'elle doit se développer 
plutôt vers le sud que, que par ici, que vers le nord. Dans une partie de la nécropole, on a remarqué que les inhumations sont faites en décubitus latéral. Le corps est allongé sur le côté, la tête orientée vers l'ouest. Toutes les tombes fouillées ne contiennent pas de mobilier funéraire. Un seul individu porte un ornement sous forme de bille en agate. Ici, un monument public, une basilique, dont la date d'édification se situe probablement entre le 3e et le 4e siècle. On est en plein cœur de, de la basilique euh, qu'on a découvert durant cette campagne de fouilles depuis 2013. Là, on est en plein nef central qui est représenté par des motifs, bien sûr, polychromes, représenté aussi avec des motifs géométriques et floraux. Donc on, a, on observe aussi la nef latérale du côté ouest qui est représentée elle-même avec les, les cercles séquents en bichrome, en noir et blanc. On a de même sur le côté est dont on trouve pratiquement les, les mêmes euh, motifs et les mêmes décors qui sont représentés. Par contre, quand on pénètre dans la nef centrale, on a ces hexagones qui sont représentés par des cercles qui sont de diamètre assez grand et, des, et avec une polychromie en rouge et, et des alternances en vert et en jaune, avec le tout est encerclé avec des hexagones. Durant cette campagne, on a trouvé l'emblème. Un emblème dans une mosaïque, c'est une composition pratiquement d'un motif, que ce soit floral ou géométrique ou même des fois figuratif. Ici, dans notre cas, on peut faire une lecture sur cet emblème. Donc, on a un encadrement déjà qui est sous forme de presque carré. L'intérieur, il est décoré avec un médaillon qui est représenté par des fleurs de laurier qui sont raccrochées avec avec un nœud qui est sous forme d'un vase. À l'intérieur de, de ce médaillon, on remarque qu'il y, qu y a la présence d'une inscription, bien sûr, une inscription latine, dont malheureusement, et ce qui nous cause aussi un problème pour la lecture de cette inscription, elle est perturbée avec une grande lacune, là qu'on qu voit, là c'est une lacune, en plus, le creusement du tombe qui sont, euh, qui sont venus, bien sûr, a priori, postérieurement, pour, euh, pour installer le, 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 la nécropole. Et comme par hasard, ce, ce creusement et la lacune sont venus euh, directement se poser euh, au, pratiquement au niveau central de notre emblème. Maintenant, ce qu'on possède sur l'inscription, c'est pratiquement la, les quelques lettres qui restent de la fin de chaque ligne ou de chaque, de chaque registre. En fonction des découvertes actuelles, euh, on a deux grandes... Euh, on a l'impression qu'on a deux grandes périodes de mise en place euh, de l'architecture. C'est-à-dire il y a une architecture mise en place à l'époque romaine avec axe des axes d'urbanisme probablement assez, assez forts. Euh, là, ce qu'on a, c'est la fin de cette période-là, la basilique. Est, euh, on est dans un centre monumental, on est probablement près du forum, euh, dans le centre politique de la ville à l'époque romaine. Euh, et ensuite, euh, les, les traces au, au Moyen-Âge, les, les traces de la ville deviennent beaucoup plus ténues. Et probablement que l'installation euh, de la ville à l'époque euh, médiévale s'est repliée peut-être un peu plus sur la casbah, donc on a une, une espèce de, de hiatus. Et, euh, et ensuite, à l'époque ottomane, on réinstalle, quelque part, on refait un lotissement, on a l'impression. Il, il y a un lotissement avec des rues, avec des maisons, avec un quartier artisanal qui se, qui se remet en place sur un terrain euh, 
qu'à l'époque on devait considérer comme vierge, puisqu'on ne devait plus voir les traces, euh, les traces antérieures et de la basilique. Donc on a deux, deux choses séparées qui se superposent avec un phénomène de, de rétractation de l'habitat qui s'est concentré, mais des, beaucoup de villes dans le monde s'est passé la même chose, hein, le même phénomène. Euh, et puis une réoccupation à un moment d'expansion de, économique. C'est que celui-là, effectivement, c'est peut-être la suite de, du mur de l'autre côté, ce qui pourrait expliquer pourquoi, pourquoi la tranchée, on ne la retrouve pas, parce qu'il ben, y a le mur de ce côté-là. C'est possible. Ouais, donc là, il, faut, il faut, faut quand même purger, renettoyer un peu. Je ne veux pas dire enlever le mur ottoman, mais il faut que, bien le, en le nettoyant bien, il faut qu'on voit clairement la différence entre ce qui est le mur romain et ce qui est le mur ottoman qui est venu le couper par la suite. Hein. Ce niveau rouge, est-ce qu'on le retrouve vraiment jusqu'en haut Ou est-ce que le mur il a été installé Est-ce que c'est le vert qui est venu sur le rouge Auquel cas, ça veut dire que quand ils ont installé le mur, ils étaient à ce niveau-là, le vert il est venu après. Normalement, c'est ça. Normalement, c'est ça. C'est pas normal, il faut que tu me le prouves. Hein Moi aussi, je peux te faire l'histoire comme j'ai envie. Après trois années de fouilles, depuis la surface jusqu'au substrat, un grand nombre de vestiges archéologiques ont été prélevés. Cette fontaine datant de la période ottomane sera déposée. Elle trouvera sa place dans le futur musée de la station. Pour permettre la poursuite des travaux de la station de métro, les archéologues décident de déposer la mosaïque. Après avoir nettoyé la mosaïque, consolidé les bords, photographié et noté toutes les observations utiles, on procède alors à l'opération d'entoilage. La mosaïque est recouverte de bandes de gaz chirurgicales. A l'aide d'un pinceau, on l'imprègne d'une colle vinylique diluée dans l'éthanol. Le restaurateur applique une deuxième couche de gaz et de colle, puis il laisse sécher. Voilà. Alors là, on va lui donner le nom, la lettre B. La mosaïque est divisée en plusieurs panneaux numérotés et reportés sur un plan. Car il est impossible de la prélever en mm -hmm. une seule fois. Ça va être une longue saignée, celle-là. Hein. Ça va saigner, hein. Ça va saigner, mon ami. Hein. C'est moi qui te le dis, hein. Après l'entoilage... Les restaurateurs effectuent des saignées. On coupe la gaz avec un cutter. Puis à l'aide d'un ciseau et d'un marteau, on prélève une rangée de tesselles. Ah, la bordure, ta, ta, la, 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 la rangée, ta, etc. Ah, là, juste de terminer, de te mais bien sûr, parce que le schiste, ça va y aller facilement. Tu fais le, la séparation, d'accord. La saignée est une opération nécessaire permettant de détailler la mosaïque en petite surface facilement transportable. L'emplacement des saignées est déterminé en fonction de la composition du décor. Non, parce que Tu vois, Tu continues, tu continues. 
Puis vient l'étape de la dépose. On insère des barres métalliques sous la mosaïque et soigneusement, on soulève le morceau qu'on dépose sur une plaque en bois. De ce côté-là, on va essayer de... Ouais. Et tous au même temps, tous au même temps. Un, deux, trois. Cette étape Bien. est délicate. Un, deux, trois. Il faut veiller à ce que les tesselles ne se décollent pas de la gaz. Une fois déposés, les panneaux de mosaïque sont placés dans des caisses en bois. Sur chaque caisse, on note le nom du chantier, la date de la dépose, le numéro du panneau et son emplacement. Première pente. Une fois l'opération de dépose terminée, les caisses prennent le chemin du dépôt archéologique de l'Office de gestion et exploitation des biens culturels. La deuxième pente. Cet endroit précis correspondait à un grand bâtiment de l'hôtel de la Régence qui a été terrassé pour agrandir la place des Martyrs. Sauf que le terrassement s'est fait en surface, les voûtes étant en place, et se sont fait remplir avec des dépôts de toutes parts. Le fait de stabiliser à travers cette dalle avait permis aux archéologues de planifier la fouille sous dalle. Vous voyez, on est en train de vider le remplissage des voûtes de l'hôtel de la Régence, dont nous voyons les formes ou fonds. Et une fois que c'était terminé, nous allons nous intéresser à l'unique à couche qui doit avoir, j'espère, une épaisseur d'un mètre, on verra, de renseigner les vestiges archéologiques qui se trouveraient enfouis. Pour la mémoire, tous les efforts sont là, le patrimoine, on en a besoin, mais aussi l'importance de la cité, de la ville et du développement est pris en charge. C'est dans ce deal qui n'était pas facile au départ d'expliquer, de, mais en faisant le travail, je pense qu'aujourd'hui, l'équipe du groupe archéologique avec l'équipe du génie civil, on en fait réellement une. Et ça, c'est ça qui est formidable. Trois années de fouilles, été comme hiver, de longues journées de travail, sous le soleil ou bien sous la pluie, à la recherche du moindre indice archéologique qui pourrait nous conter ce que l'histoire commune a passé sous silence. Plus de 2000 ans d'histoire sont contenus dans le site abritant aujourd'hui Alger la Blanche depuis l'Antiquité jusqu'au temps moderne. Les traces d'une succession d'empires et de religions ou bien simplement de petites gens se manifeste à travers des vestiges que les archéologues s'efforcent de faire parler. Pratiquant l'archéologie préventive, ils mettent en œuvre l'art de procéder à des aménagements sans affecter les vestiges du passé, mémoire de nos aïeux. Lorsqu'on visite les musées, on est impressionné par le silence qui y règne. Ce lieu de mémoire consacré aux antiquités conserve une multitude d'objets qui nous renseignent sur les différentes étapes historiques qui se sont succédées sur la terre d'Algérie. En attendant la réalisation de l'espace muséal dans la station de métro Place des Martyrs, ce musée abrite une exposition de quelques vestiges mis au jour par les fouilles archéologiques. Grâce au travail archéologique, Alger se présente et donne un aperçu de son histoire millénaire 
à la nouvelle génération. Et ces jeunes, il se trouve parmi eux peut-être de futurs archéologues qui ne peuvent que perpétuer la mémoire des Algériens. Messieurs, on revient juste après avoir vu ce documentaire. On revient avec vous, Bouzid. Vous avez suivi donc tout ce processus qui a commencé en 2013, processus de fouille mené par des experts euh, à l'époque euh, franco-algériens, français et algériens. Il y a un partenariat avec l'INRAP, avec le CNRA, euh, sous la supervision, bien sûr, euh, euh, du ministère de la Culture. Racontez-nous un peu comment euh, s'est réalisé votre documentaire. En fait, euh, on m'a appelé donc, pour faire un documentaire sur les fouilles de la place des martyrs, les fouilles archéologiques, donc dans un espace, euh, espace protégé. Et c'était quand même une expérience unique à partir du moment où il fallait filmer dans un espace urbain, donc un espace protégé. Et donc ça, ça a quand même pris beaucoup de temps. Donc on a... En, en, en fin de compte, on a suivi tout le processus pendant plus de trois années. Il fallait donc évidemment se, se faire un peu tout petit. Hein. Donc euh, parmi les, les équipes, il fallait, il fallait se faire oublier, la première des choses, donc pour être un peu de, dans le milieu. Il fallait, il fallait se documenter, il fallait poser plein de questions et euh, en quelque sorte être dans cet espace euh, pour capter les moments les plus forts et évidemment filmer euh, les choses essentielles. Donc euh, quand même euh, les archéologues, euh, il faut dire que c'est des gens quand ils fouillent, ils fouillent avec des chaussettes. Hein, donc il fallait qu'on se mette dans des chaussettes. Hein, donc il faut pas oui, qu'on. Il y a des normes, il y a des, 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 des pleines de, de, de choses qu'il faut qu'il faut qu'il faut suivre. Il y a des normes scientifiques. Donc il, il fallait. Euh, à la il fallait s'adapter et reconstituer le plus possible sans, sans pour autant faire des, 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 des erreurs. Donc, parce que euh, faire un film scientifique, mmh. film archéologique, film anthropologique, il, faut quand même, il, y a, il y a une méthodologie de réalisation de ces... Il ne faut, il faut pas... Je suppose qu'il faut évidemment apprendre un peu, euh, essayer, essayer, essayer d'approcher d'approcher un peu la méthodologie des scientifiques. Voilà. Alors on Je voit que c'est un travail très minutieux euh, qui a été mené par euh, les experts, par les archéologues, parce qu'il a fallu fouiller euh, euh, avec beaucoup de minutie, euh, reconstituer aussi des objets euh, fragmentés euh, pour essayer de faire une lecture après. Euh, Aujourd'hui, on a déterré 2000 ans d'histoire, hein, un peu au milieu, euh, au cœur de la capitale. Euh, comment vous avez vécu ce moment de découverte On suspectait aussi un petit peu avant euh, le, les travaux d'aménagement du métro euh, qu'il y ait... Euh, euh, une richesse pareille sous sol Monsieur Hamoum. Merci. Effectivement, euh, il faut revenir un petit peu euh, en arrière. C'est que la ville d'Alger, l'ancienne la, la, Icosium, ou Icosim, bien, bien avant l'occupation romaine, on connaît quelques fragments d'histoire de la ville d'Alger, à travers quelques objets qui sont conservés dans le musée des Antiquités ou euh, un peu partout sur, sur le territoire de la ville d'Alger. 
Mais réellement, sur la ville urbaine, l'extension de la ville, l'évolution du tissu urbain, on ne conna... connaissait absolument rien du tout. Mais on soupçonnait, on a la certitude, oui. de la délimitation de la ville ancienne. On connaît son emplacement. Mais les détails, les, les substrats, les structures et tout, ça, il fallait un espace adéquat pour fouiller. Donc vous connaissez un petit peu la topographie et le tissu urbain de la ville d'Alger. C'est un tissu dense. Ce pas évident, Donc hein, une prospecter. occasion pareille qui s'offre pour nous, c'était une aubaine. Donc un espace, la place des martyrs, un espace ouvert. Donc à l'occasion de la réalisation de la station de métro, c'était une occasion justement de diagnostiquer euh, le potentiel archéologique existant. Donc il y a eu des sondages bien avant l'opération, 2008-2009. Donc on a évalué le potentiel archéologique. Donc on a identifié à peu près euh, la richesse qui est enfouie. Effectivement, après l'opération, on a déterré pratiquement 7 mètres de couche donc, qui racontent l'histoire de la ville d'Alger euh, depuis le deuxième siècle avant jusqu'à l'époque française, jusqu'à nos jours. Donc c'est toute une stratification qui se succède et c'est continu. Donc il n'y a pas eu de discontinuité. Ça, c'est chose importante à le souligner pour oui. nous. On reviendra sur cette continuité parce que ça a réussi à résoudre un mystère aussi par la suite. On en reparlera plus en détail tout à l'heure. On parle aujourd'hui d'archéologie préventive. C'est la première opération de ce genre en Algérie. Oui, M. Zika. Ouais, si je peux me permettre, oui, oui c'est une première dans tout le, le pays, peut-être même dans le bassin méditerranéen, du côté de la rive sud. C'est une première fois qu'il y a en plein centre d'une capitale une grande fouille de cette ampleur. M. Hamoum l'a dit, c'est des étapes, ce n'est pas venu comme ça. Alors, du jour au lendemain, on a décidé de faire une fouille de 3500 mètres carrés. Non, ça a été un combat d'abord. C'est un combat parce que le métro devait passer par là. Il faut rappeler que le métro devait passer sous la mosquée Kchawa, juste en bas de la mosquée Kchawa, en 2006. Et puis le projet a été déplacé vers la place des martyrs et chercher un vide. Parce que le ministère de la Culture s'était opposé au passage du métro par, euh, sous la place, euh, sous la Kachawa. L'édifice aurait pu être fragilisé Très fragilisé parce que nous savons très bien que sous les escaliers de la mosquée Kachawa, il y a des grandes citernes romaines. Nous avons fait des sondages, nous avons trouvé des vides à 23 mètres de profondeur. Donc ce n'était pas du tout l'endroit où devait passer le métro. Ils l'ont poussé vers la place. Ce qui a permis pour de découvrir... Pousser, euh... Techniquement, c'est très complexe pour le métro. Oui. Parce qu'il y a une sphère de pente. Le métro ne peut pas aller au-delà des 8% de pente. Et il y a une histoire de virage aussi. Donc, euh, techniquement, les, les techniciens du métro, puisqu'il y avait aussi des, des étrangers, des experts, qui ont dû rééquilibrer un peu cette, cette ligne du métro. Donc, 2008, euh, on a fait un petit sondage, juste euh, avec des archéologues de la direction de culture et les nôtres aussi, pour prouver qu'il y avait quelque chose, parce qu'on ne nous croyait pas. On nous disait qu'il n'y a rien. La France a tout démoli, c'est du remblai, vous n'allez rien trouver. On a fait juste un petit trou, et à 1,20 m, on a trouvé toute une ville ottomane déjà, des morceaux. Puis par la suite, il y a eu un, un sondage qui a été lancé en 2009. Là, il touche 700 mètres carrés, un peu plus, sur deux points. Et l'Office national des biens culturels était le maître d'ouvrage. Donc on a sondé euh, par endroit, on est arrivé jusqu'à 5 mètres de profondeur. Et là, on a, c'est des escaliers, on a trouvé les premières prémices. Et, et c'est là que ça commence à être sérieux. Mm -hmm. Là, la, la presse, la télévision, l'UNESCO, tout le monde s'est intéressé à cette, euh, cette valeur ajoutée de ce secteur sauvegardé qui a été classé en 1992 au patrimoine mondial. Et bien il y a un plus qui arrive. Donc il y a ce plus qui est très très important. Et donc, le métro a dû faire marche arrière pour changer de, pro de projet. Donc, au lieu de faire une station à ciel ouvert, avec un grand trou de 130 mètres de long, 30 mètres de large et 25 mètres de profondeur, ils ont dû descendre la ligne du métro à 34 mètres de profondeur. Et donc, ça, c'est vraiment aussi... Ça coûte très cher oui. de creuser dans la roche. Et bon, l'histoire de ce pays n'a pas de prix. Voilà pourquoi, enfin, voilà comment est née toute cette histoire et c'est à partir de 2013 où l'Office a reçu, à travers le Fonds du patrimoine, une, une dotation pour pouvoir faire cette grosse fouille. Ça s'est fait dans le cadre d'un partenariat algéro-français, Senra INRAP. INRAP, il faut le rappeler que c'est un institut qui a été recommandé par l'UNESCO. 
pour euh, qu'ils se mettent en partenariat avec euh, le CNRA pour attaquer cette grande fouille, qui devait être aussi un grand chantier école. Oui. Parce que nous avons beaucoup d'archéologues, et nos amis vont en parler tout à oui, l'heure, oui. qui ont appris à faire. Voilà. Exactement. Oui, bien sûr, M. Hamon. Je viens de dire mon collègue, c'est qu'il faut souligner quelque chose de très important dans cette opération. C'est un cas d'école. Euh, on veut, à travers ça, euh, passer un message euh, aux différentes structures, aux différents organismes nationaux, que l'archéologie n'est pas un frein pour le développement. J'allais en venir, justement, oui. Voilà. Donc, au contraire, l'archéologie, elle, elle est là à accompagner les projets, les grands projets de développement. Et ça, c'est un cas d'école où on a conjugué les efforts des archéologues et, et, et l'entreprise Métro d'Alger. Donc, on salue au passage parce qu'ils, quand même, ils étaient très, très, voilà, coopératifs, très coopératifs avec oui. nous. Plus que ça, absolument. Oh, oui. Donc, ça a permis, justement, de, de, de faire les deux en même temps. Donc y compris la conservation du patrimoine qui est classé patrimoine mondial, ça, mmh. ça c'est un devoir, c'était un devoir pour nous de conserver l'héritage. Mmh. Et en même temps de ne pas freiner un projet euh, d'une envergure nationale, oui. stratégique pour la ville d'Alger. Vous faites bien de le souligner parce que les archéologues sont généralement accusés d'être un frein voilà, au donc... développement et on ne fait pas toujours appel à vous lorsqu'on découvre peut-être des vestiges qui pourraient bloquer bon. un projet ou pas. Voilà, et de là la perte, peur, voilà, vous faites les, peur. Les, euh... les aménageurs. Mais comme quoi le développement peut être compatible avec l'archéologie euh, également. Une, ça sera une plus-value pour le projet, Oui. y compris donc le futur musée station. Alors justement, oui. puisque la station métro, de, voilà. Y aura, voilà, le public pourra visiter euh, le musée et découvrir voilà. aussi euh, tous les La ville d'Alger va être racontée à travers mmh. tout un espace, tout, des galeries, donc qui vont raconter toute l'évolution de la ville d'Alger, toute l'histoire mmh. de la ville d'Alger. Donc c'est une plus-value pour la station elle-même. Donc mmh. sur le plan économique, sur le plan touristique, ça va générer oui. des choses. Il faut aussi mentionner que c'est peut-être aussi la troisième du genre dans le bassin, dans le bassin méditerranéen, méditerranéen, ce qui n'est pas courant. Notre collègue, il connaît l'histoire exactement. Donc on a l'exemple de Rome et l'exemple d'Athènes. Oui. Voilà. Et Alger, c'est la troisième capitale dans le bassin méditerranéen qui sera dotée d'une station, station de métro musée. Oui. Alors, M. City, oui. Alors, vous, vous parlez avec beaucoup de passion. Vous avez dirigé le projet euh, dès ses débuts, en 2013. Vous, êtes, vous étiez chef de projet de ces fouilles. Euh, pour vous, c'est absolument extraordinaire. C'est une chance, aujourd'hui, pour un archéologue euh, de, de travailler sur un site pareil. Franchement, euh, cette fouille, c'est une belle histoire. Dire euh, naître algérien, pour moi, ça m'a donné un peu plus de fierté et de consistance. Euh, étant jeune, j'ai choisi de faire cette discipline. Donc, ouais, malgré l'indication de nos parents, mais en fait, le fait de grandir, de travailler, de se former dans ce pays, on a eu la chance de le servir. À travers cette fouille qui est un exemple même, en 2009, il y avait déjà des sondages. Les archéologues, très souvent, quand on parle à quelqu'un d'archéologue, « Ah, voilà les gens du passé, parfois il faut se mettre à, à l'actuel, on n'a pas beaucoup de consistance. » Mais tout ce que je dis... Les archéologues sont devenus plus actuels, à quel point, où pour nos prospections, on a utilisé une technique très pointue du géoradar. On est allé nicher nos sondages en 2008, à l'endroit où on soupçonnait trouver des choses pour convaincre l'aménageur de dire qu'attention, à cet endroit, il y a du patrimoine national qui risque de faire défaut. Ça a payé comme approche. En 2009, les deux sondages ont eu le plaisir d'être aussi responsables co-responsable avec le responsable de l'INRAP, que je salue au passage si jamais il regarde la télévision nationale, comme c'est se destine à l'étranger. Donc, on a été, mais franchement, chanceux. Euh, cette fierté d'Algérien, je ne la porte pas tout seul. Nous avons une sédimentation de 7 mètres ininterrompue depuis que le monde des mondes nous y sommes. Quelle, quelle chance nous avons. Toutes les périodes, on a toujours été... On remonte Je... jusqu'au premier siècle avant Tout à fait, Jésus depuis le premier siècle avant jusqu'à présent. Et là, j'attire l'attention de, 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 des gens qui nous regardent en ce moment. Très souvent, nous, les spécialistes, on a très souvent assimilé notre histoire à des périodes, à une périodisation qui ne dit pas réellement la vraie nature des rapports. Je voudrais dire à, à ceux qui nous regardent que quand on parle de civilisation romaine, ça ne veut pas dire que c'est les Romains de Rome qui étaient tout seuls ici à faire à l'endroit et à la place des Algériens de cette époque. On a essayé de doubler, de dire que euh, les berbéro romains, parce que bien avant nous, on n'a pas fait de l'invention, 
en France, les gens parlent de la période gallo-romaine, alors qu'il est gaulois. Vous allez me dire que c'est vraiment un passage très restreint. Mais on a quand même essayé de, de rajouter, d'anticiper cette euh, civilisation venue de Rome en disant gallo-romaine pour la centrée. De même que les Espagnols l'ont fait pour dire des ibéro romains Et nous, j'invite tout le monde à utiliser désormais les berbéro romains les berbéro byzantins les berbéro ottomans berbéro... Sauf que peut-être pour la colonisation, on ne va pas s'associer parce que les berbères oui. n'ont jamais été des colons, à ce que je sache. Donc, on ne soit compris que quand on parle des périodes, que les nôtres, que nous, on a toujours été ici. Parce que, quand... imaginez quelqu'un qui parle de l'Algérie française. Ça veut dire que les Français, il n'y avait que des Français dans ce pays. Et ces Algériens qui sont aujourd'hui là, qui ont fait la révolution, ils étaient... Mais sous le socle, mais ils étaient là. Donc je voudrais inviter tout le monde à dire que pour placer ces périodes, il faudrait qu'on fasse l'effort de dire qu'on est tout le temps présent. On n'a jamais été... Alors on va revenir un Absolument. peu au projet en lui-même. Quand vous avez investi les lieux en 2013 avec toute une équipe d'experts algériens, experts français, on parlait d'un chantier école qui l'a été réellement, puisque ça a permis de former des archéologues sur place, de, 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 de pouvoir aussi... Pourquoi pas travailler plus tard sur euh, des découvertes euh, pareilles hein. On sait qu'on est aujourd'hui euh, sur une place ou dans une place qui regorge de richesses dans notre sous-sol. C'est peut-être une frustration parce que vous ne pouvez pas encore se prospecter peut-être plus loin. Euh, aujourd'hui, cela a permis d'avoir des archéologues euh, opérationnels Franchement, madame, là, c'est un très, très bon aspect de la question. Nous, on est, euh, on est très fort de notre patrimoine oral. On dit, si vous ne savez pas mettre le burnous, il faut regarder euh, chez votre cousin. Donc le fait de, de, de travailler avec des étrangers qui sont plus aguerris et plus expérimentés, on a essayé de faire entrer un petit peu, euh, copier, prendre cette démarche et cette approche, et qui a payé. Moi, je me rappelle en 2009, avoir mis en, en pratique une technique, une technique que je n'ai pas eue à l'école. Mais le fait de, de la pratiquer, j'ai fini par en savoir un peu, avec mes collègues, qu'on a perfectionné, et dans cette grande fouille de 2013 à 2015, je pense que c'est un rapport de Guinness de longévité sur le terrain. On, a fait, on avait la double difficulté. À la fois, il fallait qu'on qu fasse le travail sans engendrer du retard à nos amis du métro, parce que c'était trop payant. Mais d'un côté, l'archéologie ne saurait se faire dans la précipitation. Donc il faut des techniques et un protocole op opératoire qu'il faut vraiment... sur observer, faute de quoi on ne va pas y arriver à de bons résultats. Il fallait s'adapter aussi, être rapide. On disait tout à l'heure prendre des technique. décisions au bon moment. Oui, M. Hamoum. Voilà, au fait, c'est que ce n'est pas les compétences qui, qui manquent en Algérie. Mmh. Voilà le résultat. Il faut préciser que nous avons avec voilà, nous des, des étudiants tous, des... de l'Institut en archéologie de, de l'Université voilà. Alger 2. Peut-être, moi, je, je vois ça euh, sur un autre angle, c'est que c'est le manque d'expérience, peut-être, oui. des cas pratiques. Mm -hmm. Là, c'est un cas unique pour nous. C'est la première cas, opération voilà, du genre. C'est une première chez nous en Algérie, c'est de gérer euh, une opération de, de prévention mm -hmm. dans un milieu urbain, dans une zone urbaine, comme l'a souligné notre cher ami Bouzid, en zone urbaine. Ce n'est pas facile parce que là, comme vous l'avez souligné, il faut prendre des décisions immédiatement. Mm -hmm. Donc, on est limité par le temps, par l'espace par les prises des décisions. Donc, euh, c'est un mode opératoire, comme l'a souligné M. Citi, unique. Donc, ce n'est pas de l'archéologie classique, mais c'est de l'archéologie préventive. Donc, on fait de la, pré de la prévention. Donc, c'est un travail en amont qui se fait avant le, euh, le projet lui-même. Mmh. Mais malheureusement, euh, euh, dans la majorité des cas chez nous, c'est qu'on intervient après oui. avoir détruit les structures qui sont mmh. découvertes au, au fur et à mesure des travaux d'aménagement. De, de, mais ça serait bien que ne, les aménageurs aient conscience de ça, c'est qu'on fait de la prévention et là on peut trouver des solutions, des compromis comme le cas de oui. la place du métro d'Alger. Donc un travail exemplaire qui a été fait avec le ministère de la Culture et l'OGBC, l'Office et le CNRA et aussi l'entreprise du métro. Donc dans le futur j'espère qu'on n'aura pas peur de l'archéologue, au contraire il est là oui. pour accompagner. Et qu'on fera d'autres découvertes voilà. de ce genre aussi. Début de la création d'une structure mmh. euh, de l'archéologie préventive pour accompagner les grands projets de ce pays. Parce mmh. que là, on est à Alger, mais sur les autoroutes, euh, sur les chemins mmh. de fer, etc., il y a des découvertes. Ça a été le cas à Bédjaïa, ça a été le cas sur plein de sites où euh, 
si les archéologues sont, ne sont pas là, et ben, la machine, elle passe. Mmh. Voilà, donc euh, il faut que cette structure soit mise en place pour accompagner les grands projets, pour qu'on ne soit pas des bloqueurs, pour qu'on puisse documenter cette histoire. Parce que l'archéologie préventive est en partie destructive. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui disparaît. Et le, elle, est, elle est documentée, elle est scannée, elle est relevée, elle est filmée, elle est tout ce qu'il faut. Tout ce qu'on peut garder en place, comme à la, dans le cas de la place des martyrs, où il a fallu faire des choix. On n'a oui, pas gardé Il y a eu des tout, sacrifices. Bien sûr. Non, il y a des choix, parce que quand vous avez une strate d'une certaine époque, vous êtes obligé d'enlever de, de, une partie pour pouvoir descendre, pour voir l'autre oui. strate, etc., etc. Donc c'est en escalier, en fait. Bon, il y a ça, donc on a pensé, avec notre partenaire français, créer cette future structure qui devrait euh, accompagner les grands projets de développement du pays. Il y a beaucoup de privés, par exemple, qui, veulent, qui doivent faire des hôtels, qui doivent faire des promotions immobilières, qui doivent faire plein de choses, et puis ils sont bloqués. Ils sont bloqués, leur permis de construire est, est bloqué, n'est pas, pas validé, et, et c'est le statu quo. Euh, c'est le cas à, Tim, à Tezult, par exemple, c'est le cas de, de, de Tebessa, de Sougaras, de partout, partout. On a le même problème dans toutes les villes d'Algérie. Il nous faut une super équipe, plusieurs équipes peut-être, pour accompagner ces grands projets. Autre chose qu'il faut aussi mettre en place, en France ou ailleurs, l'aménageur payeur. C'est-à-dire un privé qui veut investir sur un terrain, même si c'est sa propriété. S'il découvre des structures archéologiques par le biais de nos équipes, il Ce doit... Ce sera à lui de prendre en il charge... Il doit euh... payer. Il doit payer. Il y a une taxe dans tous les projets qui se déroulent sur le territoire, par exemple français, il paye 2%. 2% pour justement cet aspect-là de, de, de prendre en charge les projets d'archéologie. Mmh. Voilà, c'est ça que ça devait donner lieu aussi à cette, cette fameuse structure. Ça a été une leçon un petit peu euh, euh, pour tout le monde aujourd'hui, cette euh, Grande découverte. découverte. Euh... Première oui. expérience, l'école, le... mettre en place une nouvelle stratégie. Permettre de, de rebondir sur cet aspect, c'est vrai que pour la formation, nous on n'a pas un temps pour se former que pour se former. C'est pour ça qu'on n'a pas reçu beaucoup, beaucoup des étudiants qui sont demandeurs. Ceux qui étaient là, ils apprenaient en faisant. Apprendre en faisant, ça a été la devise un petit peu de, 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 de toute l'équipe qui a fait la place des martyrs, dont je m'énorgueille de voir justement de les mieux, madame sûr. et monsieur qui, qui nous ont donné un bon coup de main. Ils venaient avec un bagage théorique, mais qu'ils ont mis en pratique avec des professionnels et sur un temps de vérité. C'est-à-dire que là, si tu es professionnel, tu fais le travail, il faut le faire à temps, sinon on est en retard. Pour cette archéologie préventive, c'est-à-dire que... Dieu merci, nos universités ont suffisamment formé aujourd'hui. Mais il faut donner ce cadre de loi. Dire que, pour, par exemple, pour l'aménageur payeur, très souvent, on est algérien, et très souvent, on a la, la connaissance du terrain. Un jour, quelqu'un m'a dit, tu prends tes pierres et tu, tu me dis le temps qu'il te faut pour prendre tes pierres pour que je puisse terminer. Je dis, monsieur, ce ne sont pas mes pierres, c'est aussi les, les, les vôtres. Donc, ce, dans, cette, dans, ce, de, dans ce dialogue, Très souvent, c'est le patrimoine qui, qui, qui fait le frais et dont le silence. La place des martyrs a été cet exemple qui a fait la démonstration que l'archéologie n'est pas euh, un frein pour le développement, bien au contraire. Je me rappelle qu'en 2009, j'étais envoyé par le ministère de la Culture à l'UNESCO, où l'Algérie a été citée comme un exemple où qui, qui réussit à faire un développement intégré, un développement calculé, qui prend en charge les besoins d'une grande cité comme Alger, mais qui aussi s'ouvre sur le patrimoine de cette cité millénaire de la Méditerranée occidentale. Je pense que vraiment, on est sur une très très bonne euh, euh, manifestation. Aussi, il faut dire toute la générosité de ce site qui a émerveillé. En 2009, le fait de découvrir cette stratification ininterrompue sur 7 mètres de profondeur, la planète entière a réagit à cette richesse archéologique inégalée. Alors, M. Hamon, pour rester un petit peu dans le domaine de la formation et éclore avec ce sujet, vous parliez aussi de formation sur l'archéologie préventive aujourd'hui qui serait inclue euh, plus tard. Je reviens un petit peu au statut du CNRA, le, le Centre national de recherche en archéologie. Il a vocation nationale. Donc là, actuellement, ce qu'on fait, on intervient sur tout le territoire national. Je vous cite un exemple qui est très concret. Il est similaire justement la, au cas de la place des martyrs. C'est le grand hôtel de Béjaïa. Mmh. Donc on est tombé sur des structures hamadites. Et comme par hasard, les niveaux hamadites 
euh, au niveau de Béjaïa, on n'en a pas réellement. Donc, on vient de, de faire une découverte très importante. Donc, il y a un grand projet qui est en phase finale. Donc, ce n'est pas normal qu'on puisse bloquer un tel projet oui. qui va générer des, des ressources importantes pour la ville de Béjaïa, pour son développement et tout. Mais c'est un patrimoine aussi important, il ne faut pas le sacrifier. Donc, on est arrivé à un compromis, c'est d'intégrer toutes ces structures en les valorisant et en les intégrant dans le projet lui-même. Donc on a trouvé un compromis, on a fait même des simulations, on a fait euh, une, une étude préliminaire, donc on est arrivé à un résultat, et c'est en cours. Donc la formation, effectivement, sur chantier, sur euh, in situ, c'est la meilleure des choses pour nos étudiants. C'est vrai qu'à l'université, on dispense d'une formation théorique, euh, mais les cas précis comme l'archéologie préventive, comme la place des martyrs, c'est un cas unique qui se présente. Donc il fallait justement Intervenir saisir l'occasion. Oui. Donc euh, euh, nos étudiants dans le domaine de l'archéologie classique, ils sont très compétents, ils ont fait leur preuve, mais des cas précis, la gestion, ce n'est pas l'analyse, ce n'est pas l'approche archéologique qui, qui fait défaut, mais c'est la gestion, comme je l'ai souligné tout à l'heure, c'est la prise de décision, la gestion, le temps et tout. Ça, c'était une très belle expérience, donc on en tire le sang. Et là, euh, la nouvelle génération va prendre en charge ce volet avec grande fierté, avec aisance. Pas... Alors, euh, on va revenir un petit peu sur ce qui a été réellement découvert euh, sur la place des martyrs dans la basse casba On parle de 2000 ans, euh, euh, d'histoire aujourd'hui découverte. Vous parliez tout à l'heure de cette stratification, de cette continuité dans l'histoire. Parce que vous me l'aviez dit, il y avait un creux ou un vide entre le, le, le 7e et le 10e siècle. Aujourd'hui, on arrive à combler certaines lacunes euh, et à répondre à certaines questions. Ça, c'est une problématique qu'on se posait à chaque fois dans l'évolution des, des tissus urbains, des villes anciennes et tout. Donc, généralement, euh, dans toute l'Afrique du Nord et pas spécialement l'Algérie, c'est cette phase intermédiaire qui est sombre pour nous. Donc, les, les niveaux d'occupation de cette phase, généralement, sont inexistants. Donc on passe d'une période antique à une période médiévale, à une période islamique, mais au-delà du 10e et du 11e. Mais cette phase intermédiaire, elle est absente. Donc le cas de la place des martyrs, pour nous, c'était magnifique. Oui. Donc on a cette continuité de l'occupation humaine. Donc il n'y a pas eu d'interruption. Et ça, c'était important pour nous de résoudre certaines problématiques qu'on se posait ailleurs. Donc à titre de comparatif, mm -hmm. et là on est arrivé à des, à des réponses, à des éléments de, de réponse. Vraiment, euh, sur le plan Concret. scientifique, euh, important pour nous. Des données Donc, importantes pour tout le bassin On ne donne pas tous les éléments à, oui. maintenant, parce que la, la phase... J'allais vous demander voilà. justement de nous donner plus de précisions. Voilà. Oui. Mais, mais et là, est, est très important. Il n'y a mmh. pas que, justement, la stratification de la continuité. Il y a aussi des données scientifiques mmh. sur les échanges commerciaux. Oui. Ça, si vous voulez, on peut en parler tout à l'heure. Oui, vous êtes. Il y a, dans l'histoire, il y a une littérature sur l'histoire... Mais il y a aussi l'archéologie. L'archéologie qui vient bien plus tard, donc avec les nouvelles technologies, avec les nouvelles découvertes, parfois, peut-être souvent, contredit ce qui a été écrit. Oui. Ce qui a été écrit. C'est ça ce qui est important. Et souvent, certains pays, beaucoup de pays, ont peur de faire confiance aux archéologues, etc. Parce qu'on dit, tiens, cet espace, il est sacré, il ne faut pas le toucher, etc. Oui. Parce qu'on a effectivement peur d'un certain... De tout remettre C'est ça cause. le plus important dans l'archéologie. L'archéologie apporte un plus. Mmh. Apporte un plus des oui. éléments de réponse oui. dans l'écriture de l'histoire. Soit pour confirmer, soit pour infirmer, soit pour ajouter d'autres choses qui ont été cachées. Oui, M. Mais aussi, aussi oui. l'archéologie aussi parle de gens simples. Parce que dans la littérature, on parle d'un roi, on parle d'un maître, on parle d'un... Mais on ne parle pas peut-être de, de gens simples, etc. Mais l'archéologie parle de, des gens, les, les communs. Hein, de tous oui, les parce gens. que là, ce que vous avez découvert, ça renseigne sur la vie quotidienne qui était menée durant si les différentes époques. Justement, c'est très intéressant oui. ce que dit. Vous êtes, cette discipline, c'est une discipline passion. Mm -hmm. euh, vous imaginez le fait d'interroger le sol qui, de façon euh, est, est, est directe, raconte de façon objective les faits. Marquant quand on sait on, on, on sait, on se donne les moyens de les interpréter. La place des martyrs, les résultats de cette fouille qui sont préliminaires jusqu'à maintenant, ils n'ont pas le mérite à eux seuls de nous esquisser l'histoire de la ville euh, capitale d'Algérie. Elle a complété par contre les données 
qui était imprécise. Qui l'aurait cru que sous la grouillante place des martyrs, il y avait une nécropole, autrement un cimetière byzantin Dire encore, on connaît les byzantins en Algérie, mais jamais avant une, une nécropole byzantine a été découverte. Mmh. Vous imaginez, dirais-je aussi pour donner le sensationnel, vous imaginez trouver l'impact des, 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 des pattes d'une chevrette ou d'un chevron sur une brique pas cuite, ça vous renseigne sur la vie quotidienne que le, le bonhomme qui façonnait ses briques, il avait sa petite chèvre qui passait, oui. il a mis la patte sur la brique, j'imagine. Vous avez découvert aussi des quartiers ottomans, vous et, avez découvert la mosquée le Seïda. Faire. Donc cette stratification, tout le que nous l'avions la, vécu, vous, vous dites débris de la vie euh, algérienne, donc des premières années d'indépendance, marquées notamment par des bouteilles de shampoing qui sont même datées. Et vous avez, les voilà, vous avez la période coloniale avec son, son, euh, sa, sa collection de bouteilles en poutre et de pots de moutarde venus de Paris, de bols qui ont remporté la médaille d'or entre, entre 1839 et 1844, soit les premières années de leur arrivée sur la place des martyrs. Un peu plus bas, toutes ces bouteilles de l'époque ottomane et tous ces échanges qu'il y avait dans la mer Méditerranée, encore la période islamique, avec mais une foisonnante production et le mérite qu'a cette fouille, très souvent, on vous, quand vous lisez sur les bouquins qui racontent l'histoire d'Alger, bien sûr que pour justifier tous les carreaux de Delphes, les carreaux de faïence, pour Delphes, peut-être on les a pris de Delphes, mais pour tous les carreaux de, fa, de, de faïence, il était clair que pour avoir toute cette quantité, il fallait au moins imaginer qu'une partie est produite sur place. Produite, oui. On reviendra de... sur cette question de, de <rire> Paul, d'exportation. Il oui. que du, du strat supérieur. Là. Oui, il n'est pas, il est pas encore descendu. Il est en train de descendre ah, Je voudrais dire une chose oui, importante. Euh, quand euh, le plan de sauvegarde était en cours d'élaboration, entre 2007 et 2010, quand j'étais le chef de projet du plan, nous avons fait aussi euh, une étude archéologique. Nous avons fait appel à une professeure de l'Institut d'archéologie d'Alger qui a fait une étude assez profonde. Donc on est parti à partir d'une restitution du relief naturel avant l'implantation, toute implantation humaine. Donc on a restitué un peu, il y avait une butte qui était sous le, sous le trésor et l'avenue du 1er novembre qui a été complètement rasée. Il y avait un talveg, comme ça, qui descend vers, le, vers la, les voûtes, les voûtes de la place des martyrs connues. Il y avait une ligne de ruissellement. Qui, et puis les gens se sont installés, ils ont épousé le terrain tant qu était, tel qu'il était à l'époque. Donc, euh, et, et le, lors des fouilles, c'est exactement ce qui a été trouvé. C'est-à-dire que le Romain, vous pouvez le trouver à 3 mètres quand vous pouvez le trouver à 5 mètres. C'est-à-dire qu'ils ont épousé une montagne, enfin un petit monticule, et c'était un espèce de talveg. Qui, qui passait par là, qui donnait, euh, qui allait monter une, une crique, parce qu'il y avait une crique sous les, sous les voûtes, les fameuses voûtes euh, ottomanes et puis françaises par la suite. Et donc les bateaux de l'époque, de la première époque ottomane, c'était là qu'ils étaient, euh, les embarcations étaient protégées ici. Puis par la suite, quand il y a eu la, la construction de la jetée, la jetée euh, Herdin, de la Mérauté, c'est là que les Ottomans ont décidé de construire des voûtes. Ça devait être l'arsenal où on réparait les embarcations. Et puis les Français ont mis d'autres vues encore dessus. Vous voyez que cette Ce qui est extraordinaire, c'est que ça a été très bien conservé. Oui, ça a été bien conservé. Ils ont utilisé les structures ottomanes pour construire les voûtes euh, supérieures. Et puis, vous pouvez vous rendre compte que le niveau des voûtes inférieures, c'est-à-dire ottomanes, il est plus bas que le niveau de la mer. Ça veut dire que la mer rentrait, même quand il y avait les voûtes. C'est-à-dire les embarcations rentraient à l'intérieur des voûtes oui. pour aller. On a même trouvé des traces de petites grottes avec des fours pour euh, confectionner, réparer les bateaux, les pièces métalliques. Euh, autre chose qui a été aussi euh, qu'on a utilisée pour l'élaboration de la carte archéologique, qui est, qui est obligatoire dans le plan de sauvegarde. Nous avons les 34 euh, euh, petits sondages que les Français ont fait quand ils ont rasé toute la basse casse -bas. La basse casse a été rasée, elle a donné lieu à ces bâtiments que vous voyez le long de la, de la, de la Che Guevara ou la, de la, de la rue de la Hélène, le, le sous, la, sous la, la chambre de commerce, etc. Donc on a, ils ont quand même sondé, ils ont trouvé des petits restes, d'accord, 34 points, je me rappelle, il y a cette carte. Et c'est ça qui nous a aidé un peu à restituer le tissu. 
euh, romain, le ouais. tissu, et, et c'est ça qui nous a... Enfin, on l'a coïncidé avec le, la, la planche, ou le plan de l'époque ottomane, où on voyait qu'une certaine partie de la ville ottomane basse était un peu trop orthogonale. Donc ce n'était pas normal. Ça veut dire qu'il repose sur des structures préexistantes. Et puis c'est là qu'on a confirmé, on a superposé tout ça. 2008, il y a eu la prescription de faire cette fouille, ce, 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 ce sondage, et pour pouvoir euh, justement permettre au métro d'y aller ou de ne pas y aller. <rire> voilà. Ce qui a été aussi mis à jour à travers ces fouilles, c'est, vous le disiez juste euh, avant l'intervention de M. Zeka, c'est que c'était aussi, à Alger, un pôle d'exportation et non pas uniquement oui, euh, d'importation, oui, oui. puisqu'il y a eu plusieurs ateliers qui ont été découverts. Vous le disiez, une production importante euh, ici même, et c'est nouveau. Et, et il faut souligner quelque chose aussi très important par rapport à ce que disait M. Zeka, c'est qu'il n'y a que 3500 mètres qui ont été oui. fouillés. Oui. par rapport à la grande surface qui est la, la place des martyrs. Donc ce n'est pas vraiment rien, important. Oui. Voilà. Mais vu la richesse et le nombre de pièces archéologiques qui ont été issues, c'est vraiment phénoménal. Les renseignements par rapport, qui vont voilà. à, euh, euh, à titre d'illustration, M. Hamoum, si vous permettez, la circulation des produits en Méditerranée et même au-delà. Vous imaginez qu'à l'époque euh, déjà euh, romaine, nous avons des tissons qui venaient de tout l'Empire le, de, de romain qui arrivait ici. Des produits ici, d'ici, qui sont exportés pour les retrouver sur d'autres rives et qui servent aujourd'hui d'indice chronologique pour dater les strates. À l'époque, la période, mais alors phare, c'est la période islamique. On, a des on laissera M. Hamoum terminer son idée, on reviendra à vous. On laisse M. Hamoum terminer, je reviens à vous. Oui. Justement, dans ce sens, c'est que Alger, finalement, euh, euh, la synthèse qu'on pourra faire à travers toute tout cette, euh, cette richesse, c'est que Alger, finalement, était un pôle d'exportation. Donc, c'était euh, un point de départ des échanges vers le nord. Donc, il y avait pas... cet échange voilà, nord et non pas uniquement Donc, jusqu'à présent, on concevait Alger comme réceptacle. Donc, on, on importait, on importait, mais réellement. Mais finalement, les résultats, la synthèse, c'est qu'Alger était un pôle d'exportation aussi. Donc, preuve, c'est que si on va dans, dans les musées euh, sud de la France, Italie, Espagne, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de céramiques, beaucoup de, de produits qui ne sont pas identifiés. Oui. Mais la, la place des martyrs nous donne des éléments de réponse, d'identification. Donc finalement, ça partait d'ici. Donc il y a des ateliers de preuve, et là, c'est que... Ça partait euh, Voilà, c'est euh, mm -hmm. pratiquement les 3500 mètres carrés nous racontent plusieurs villes oui. qui sont superposées, voilà, une l'une sur l'autre. Oui. D'ailleurs, il y a une séquence dans le film mm -hmm. euh, céramique. On a abordé cette, cette histoire d'échange, euh, donc, euh, commerciaux entre Alger, oui. donc, et, et le bassin méditerranéen. Mais aussi, euh, je rappelle que dans le film, on a déjà vu une séquence sur... Euh, euh, J'ai intégré euh, une séquence euh, sur le musée des Antiquités. Et dans le musée, le musée des Antiquités, effectivement, on peut trouver plein de, 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 de vestiges qui ont été trouvés à Babelouette, qui ont été trouvés à Tementefous, etc. Donc on a intégré dans ce film, et justement, je l'ai fait exprès, pour dire qu'effectivement... Alger aussi, ce n'est pas uniquement la place des martyrs, mais bon, évidemment. Oui, donc il y, a, il y a plein de choses encore à découvrir. Et, et les fonds d'Alger, les archives d'Alger vont certainement nous raconter dans les années à venir les, les beaucoup plus de choses. d'Alger, justement, pour rebondir, voilà. on peut même décaper les, 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 les bâtisses qui sont aux alentours. Elles ont été construites par la pierre, par les pierres justement, issues du, oui. du site. Je vous cite un exemple très concret. Vous allez au minaret de Jamal Jdid. Oui. Il y a une inscription qui est là-bas, bon, elle est couverte actuellement, mais qui nous mentionne, qui nous raconte un personnage, un certain personnage, Aridis, qui est d'origine berbère, libyque, c'était un, euh, un humide, qui était, qui, qui, qui était vêtu du, de la fonction de prêtre de l'empereur Auguste, en l'an 40 après Jésus-Christ. Et c'est le plus ancien flamine d'Auguste dans la province d'Afrique romaine, pas enfin, dit romaine, c'est-à-dire oui. le Maghreb ancien. Donc voilà, c'est une seule inscription qui nous mentionne, qui nous dit que la ville d'Alger avait son panthéon, avait sa, euh, sa, 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 euh, elle avait le, 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 le titre de, de, de colonie, déjà en l'an 40, avant, Jésus. avant les autres villes comme Timgad, comme Djibila et tout. Donc elle est très ancienne, son statut était colonie, 
donc qui est le, 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 le statut le plus élevé par rapport à toutes les villes de l'Afrique du Nord. Alors, un grand nombre de vestiges et de matériaux souvent fragmentés, mais assez bien conservés, ont été récupérés, notamment 800 pièces de monnaie, dont un ensemble de 385 pièces espagnoles en, argé, en argent que vous avez découvertes dans une cruche. Peut-être avant de, de parler directement des trouvailles ou de vestiges clairement, je voudrais ajouter que finalement, cette fouille est la, la particularité qu'elles n'ont pas euh, les études archéologiques de la ville d'Alger. Il faut dire que les premières études, les premiers ramassages, c'était un fait de, de, de passionnés qui n'ont pas le savoir. Donc très souvent, quand vous récupérez un objet loin de son contexte, il a une valeur typologique, mais sans plus. Mm -hmm. Les résultats de cette fouille permettent aujourd'hui de, 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 à faire des comparaisons entre les objets, mais à, de, à la différence des objets qui sont récupérés comme ça, sans leur contexte, parce que fait par des gens qui ne sont pas professionnels, on peut avoir une idée complète de la séquence. Et c'est ça vraiment euh, la, la particularité et la chance que nous avons aujourd'hui pour la confrontation des résultats obtenus. Quant aux vestiges, mm -hmm. très souvent les gens nous posent la question dehors. Mais qu'avez-vous trouvé On avait trouvé, trouvé un trésor. Oh, oui. Alors les gens, tu parles de céramique, tu parles... Ça n'intéresse pas. pas non. Et moi aussi, j'ai ma mère. Chez nous, il y a plein de tessons, on peut jeter. Avez-vous trouvé des trésors Bien sûr qu'il ne fallait pas leur dire. Ce n'est pas qu'on voulait mentir. Mais très souvent, on a pris toute la précaution oui. de ne pas dire qu'on trouve des trésors à chaque fois qu'on trouve. Sinon, mon collègue de l'OGBC euh... va mettre une, une armée pour surveiller ces sites. Tout le monde se mettrait à, à chercher. Et à creuser, à chercher. Oui. On ne trouve pas, ce n'est pas le but qui est recherché. Oui. C'est la, la valeur culturelle qu'on peut se ramasser. Mais je dois dire que la connaissance du passé se fait par l'interprétation et l'interrogation que nous faisons des objets que nous trouvons. Il était clair que on a fait un ramassage systématique de tout ce qui est anthropisé, c'est-à-dire tout ce qui a l'air d'être manié par les mains de l'homme et nous intéressait. Ça allait du premier charbon de bois, parce qu'on savait qu'il n'a pas été brûlé, peut-être naturellement, jusqu'à un objet façonné. Le fait d'avoir ces collections, ça nous a permis de constituer des collections euh, par matière et par destination. Donc nous, a, nous avons des scènes de vie quotidienne, de vie domestique à travers les objets qu'on en a trouvés, des objets métalliques, des objets céramiques, des objets aussi en d'autres matières. Oui, mais nous, euh... on veut parler du trésor. Alors, pour Alors. le trésor, <rire> je vois que finalement... On veut revenir au trésor. On, on a eu la chance la de rembourser un petit peu. Parce que très souvent, les gens disaient, ah oui, la place des martyrs, ça a coûté. On a eu l'argent pour payer les, toutes les dépenses. <rire> oui. Parce que, comme j'ai dit, c'est des Abdelrahman, je l'ai dit avec fantaisie, mais aussi avec respect. On a eu la chance de découvrir un trésor de monnaie mm -hmm. qui était euh, contenu dans, un, dans, un, dans une cruche qui ne paye pas beaucoup de mine. Mais finalement, le fait de la peser, il en avait euh, 8, 9 kilos euh, ah, de même. façon globale. Mais quand on a sorti les 385 Rio, mm -hmm. euh, JM Riel comme on dit, mm -hmm. on en a fait en fait une très belle découverte, pas uniquement en matière parce que ces pièces en argent, nous racontent des ateliers qui n'étaient même pas connus peut-être par nos amis, euh, nos, nos espagnole, voisins hein. espagnols. Voilà. Voilà. Ils ont été fabriqués dans des ateliers aussi bien euh, dans la péninsule ibérique que dans la Sardaigne, qui était sous domination espagnole à cette époque-là. Et comme également, nous avons des ateliers sud-américains, mexicains, péruviens. Et Alors là, il le raconte, vous dites un peu dans son film, il y a une histoire qui s'est un petit peu euh, créée autour de cette cruche et finalement, euh, oui. de 300 à pièces. À travers euh... la provenance de tous ces produits, Alger, c'était un, une ville port, certes, mais c'est aussi, euh, je pense qu'il fait un petit peu la, la compétition en Rome, il était euh, la ville la plus animée, la plus traversée, la plus visitée par toutes ces marchandises qui étaient sur une voie de, de circulation, euh, ininterrompue sur 2000 ans d'histoire. Oui. Alors, euh, Monsieur Hamoum, on parle toujours de ces pièces. Vous le disiez, on raconte un petit peu que c'était l'histoire d'une rançon. On n'arrive pas encore à remonter, à identifier réellement sa provenance et expliquer un petit peu sa, sa présence. Histoire, mais c'est une légende qui est construite autour de oui. ce trésor. C'est pour lui donner une plus-value. Hein. <rire> mais bon, on n'a pas de certitude qu'il s'agit d'une rançon. Oui. Mais vu le, le, le lieu de découverte et tout, la, la nature de, de la découverte, on suppose qu'il s'agit d'une rançon, donc euh, voilà, mais il n'y a pas de certitude euh, sur cette question-là.
Mais euh, c'est pour alimenter un petit peu l'intérêt oui, autour voilà. de, la, de, de ces découvertes. Oui, M. Scab. Sur un mont, bah, c'est 3500 mètres carrés, mais en fait, euh, toute la vieille ville, enfin, la, vieille, la ville romaine s'étendait euh, de, de, de Babazou jusqu'à Babelouad. Euh, et puis, je vous ai dit, en hauteur, ça va, ça va jusqu'à Soukechawa un peu plus. Nous avons fait un géoradar quand on a commencé l'investigation au niveau de la mosquée Kchawa. Nous avons trouvé des structures à moins de 10 mètres de profondeur avec le géoradar de forme orthogonale. Ça veut dire que ça monte, ça monte et ça va à droite et à gauche. Et, et, et très... Alors en 1994, il y a eu un sondage, il y a eu des sondages euh, au niveau de la place des Martyrs, pas très loin de Dalhamala, où on a trouvé à 60 cm des mosaïques de villas romaines. Euh, bien avant aussi, il y a eu euh, un, tout un quartier de l'île Olelehom qui s'est effondré parce que les structures étaient vraiment en très mauvais état. Ben, on a découvert les traces d'un théâtre. Et c'est sur un document que, que produit par l'UNESCO en 1981. Donc il y a les traces d'un théâtre. Donc ça veut dire qu'on peut encore découvrir des choses et des choses euh, dans cette partie de la ville. On pouvoir seulement le faire. C'est vrai que Cériel, pour euh, les vestiges, on s'est limité à l'aspect mobilier, mais il y a aussi l'aspect immobilier. Mm -hmm. Les résultats de cette fouille oui. ont montré pour la première fois, on a connu, comme toutes les villes romaines, ils sont euh, organisés autour de deux axes majeurs. Le Cardo Maximus, qui allait donc du point cardinal nord vers le sud, et avait donc de l'est à l'ouest le Decumanus Maximus. Nous, nous sommes retombés exactement sur le Cardo Maximus avec certitude. Oui. Et là, ce qui, ce, qui, ce qui nous donne à réfléchir, que le monde du passé, combien même il y a 20 siècles, on a toujours la même approche du territoire. Quand nous, on faisait cette fouille, on est tombé sur un dallage. Beaucoup de mes jeunes collègues pensaient que c'était une voie coloniale, tellement c'était bien conservé. Finalement, la rue Bebelouad, grouillante avec tous les commerces qu'il y a là-bas, sous la rue Bebelouad, juste à quelques encablures, la même voie romaine qui fait... 6,25 mètres de largeur sur une longueur, nous l'avons recoupé euh, sur euh, au moins une dizaine de mètres, dire que finalement la ville, on a maintenant une idée, on a une approche très, euh, Précise, je dirais, très, pro euh, très proche de la réalité de cette ouais. ville depuis le premier jusqu'à la fin du 4e siècle, parce que cette voie romaine a cessé d'être euh, entretenue à partir donc, de la fin du 4e et à, part que, à partir du début du 5e, comme vous savez, l'Afrique du Nord tout entière et l'Algérie en particulier, Alger, a dû connaître le déclin de la civilisation romaine née de la rivière des Vandales. Donc, tout y est. Ces vestiges qui sont là racontent à différentes périodes le cheminement de la cité depuis les origines jusqu'à... Merci M. Stiti. Il nous reste très peu de temps à présent pour terminer notre émission. Je, je voudrais juste revenir à une question pour terminer ou clore ce dossier de fouille. C'est qu'il euh, y a les structures existantes, certaines seront gardées in situ, c'est-à-dire que les usagers, lorsqu'ils ont printemps le métro d'Alger, pourront voir l'évolution de la vie urbaine euh, à l'époque. Euh, on terminera avec un mot sur la mosquée de Kchewa, euh, M. Zikal, qui a été restaurée euh, euh, dans le cadre d'un partenariat avec les Turcs. C'est un don du gouvernement turc qui a financé les, les études et les, les travaux. Donc on les remercie pour ça. Et ça a été aussi l'occasion d'injecter une trentaine de jeunes aussi dans ce chantier, de, du maçon jusqu'à l'architecte. Donc elle menace ses ruines, le minaret menace ses ruines. Absolument. Donc il y avait un danger d'effondrement de ces minarets. Il y avait des pièces que, de temps en temps qui tombaient, des pièces de céramique, des pièces de, de pierre aussi. Le, les, les clochers euh, en hauteur, les coupoles étaient carrément ouvertes et de l'eau de pluie rentrait directement. Donc on les a cintrés en 2008 seuls, c'est-à-dire que nous-mêmes, dans les cadres du, des travaux d'urgence, on les a cintrés avec des, des câblages et tout ça pour éviter que des choses ne tombent, et puis on a fermé, on a sécurisé le chantier jusqu'à l'arrivée de ce, ce grand chantier de 2013 qui a duré 37 mois. Donc, euh, Tout il a été préservé euh, Absolument, nous avons la... démonté les clochers, les minarets ont été démontés pièce par pièce, numérotés, calpinés, tout ça. Les pierres qui ne servaient plus, c'est-à-dire qui ne peuvent plus mm -hmm. physiquement, enfin techniquement tenir, nous les avons remplacés, nous avons fait une recherche à travers le territoire pour trouver une pierre équivalente, nous l'avons trouvée à Daya, et Taïa Timushent, Ain Timushent, qui a la même, à peu près les mêmes caractéristiques, encore meilleures que celles qui existaient. Nous avons aussi enlevé toutes les choses qui ont été rajoutées entre les années 90 et 2000, 
pour essayer de rafistoler cette mosquée, donc des morceaux de béton, des ceintures, du métal, du, des, du, du goudron, du paxa humain, qui avait fait beaucoup de mal à cette mosquée, beaucoup de mal. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui intervient sur un édifice, qui ne comprend pas comment il fonctionne, mmh. il fait du mal, en voulant lui faire du bien, en fait. On a enlevé tout ça, et on est revenu au, au, à l'origine du bâtiment, et on a découvert ce que personne n'attendait, mmh. des structures métalliques à l'intérieur de la Kuchawa. C'est-à-dire que vous voyez un édifice en pierre, en fait, il est composé d'une structure mixte à l'intérieur du, du métal. C'était à la mode à cette époque-là, c'était à la fin du 19e on a intégré des structures métalliques pour cintrer tout ce, ce bâtiment. Ce qui a permis peut-être de résister voilà. euh, aussi On a longtemps. enlevé une partie de ce métal parce qu'il était complètement corrodé. Il a explosé les pierres. Donc on l'a remplacé par de l'inox. Et le reste du métal qui était en bon état, on l'a traité sur place. Voilà. Donc euh, tout ça, ça a été bien consolidé, bien restauré. Et surtout en tenant compte de l'aspect flexible un peu du bâtiment. En fait, ces minarets qui doivent qui doivent un peu bouger, si vous les voyez à l'œil nu, doivent bouger légèrement. Il y a un mât en bois au milieu, et on a assuré cette liaison entre le bois et les pierres, avec des ressorts spéciaux qui, qui permettent au mât de bouger, etc. À l'intérieur, nous avons donc travaillé sur, sur les aspects décoratifs, nous avons trouvé des fresques de l'époque de la cathédrale, Je que nous n'avons pas enlevées, bien sûr. On les a gardés sur place. Ils seront visibles ou Ils ou seront couverte. visibles pour les spécialistes, pour les chercheurs. Donc on les a juste cachés parce qu'on est dans une mosquée. On ne peut pas laisser un Jésus devant, mm -hmm. devant, devant la mosquée. Ils sont cachés, ils sont visibles. Ils pourront être visibles par des chercheurs ou des spécialistes. Nous avons aussi des mosaïques qui étaient juste à au hall, au perron d'entrée. Des mosaïques qui représentaient la croix, etc., etc. On les a cachés. Mais elles sont visibles, c'est des calottes en résine qu'on peut soulever, on peut voir ce qu'il y a derrière. Donc, contrairement à ce qui a été fait par les Français dans les années 40, nous avons maintenu toute la structure de la cathédrale, y compris ses décorations. Bien sûr, en respectant le rythme musulman, puisqu'il oui. y a certaines règles qui doivent être... Alors, nous avons aussi découvert autre chose. Vous savez que la mosquée était beaucoup plus petite que l'actuelle, la petite mosquée du 14e. Et puis au 16e, elle s'est agrandie un peu. Au 17e, au 18e, Hassan Pacha l'a agrandi. Et puis définitivement, quand les Français sont arrivés, ils l'ont rasé en 1800 et quelques, euh, à partir de 1840, 42. Et ils ont réutilisé les colonnes. Les colonnes sont d'origine, enfin, c'est les colonnes d'origine, la mosquée d'origine. Ils ont construit euh, sur la mosquée ancienne et bien sûr, ils ont étendu sur un remblai nous avons retrouvé les boutiques ottomanes en sous-sol, en faisant une gaine d'aération et de ventilation au milieu de la mosquée. Nous avons retrouvé la boutique ottomane qui est à 3 mètres de profondeur. Et donc, sur toute la ligne de la rue du Diwen, il y a toute une série de boutiques qui étaient rattachées à la mosquée, en fait. Voilà. Donc, on voulait faire une grosse fouille. Mais ce n'était pas possible. Dans la double entière, mais ce n'est pas possible. Bien, ce qui prouve la richesse que notre sous-sol peut renfermer ou le sous-sol de la capitale. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, les phases d'analyse et d'interprétation sont terminées pour les fouilles archéologiques euh, au Pérou au niveau de la, de la place des martyrs Ou vous êtes toujours euh, dans la phase d'étude euh, Réellement, on est toujours est -à -dire en phase finale, donc, parce mmh. qu'il y, y, y a plusieurs étapes. Il y a des étapes, il y a, il y a des rapports d'étapes, des rapports intermédiaires, et puis le rapport final euh, qui va intervenir... Euh, à la fin de l'opération. Mais en, en, entre-temps, il y, y a aussi des analyses à, à effectuer donc, dans des laboratoires spécialisés, et ça, ça prend du temps. Mmh. Donc on attendra aussi ces, ces résultats pour les inclure dans nos, nos, nos synthèses, dans, voilà, dans nos rapports, et puis il y aura un rapport final qui sera publié pour les chercheurs, pour les, 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 la communauté scientifique. Alors pour clore cette émission, un mot euh, avant de, de nous quitter, qu'est-ce que vous retiendrez de cette expérience Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette expérience ben, C'est une expérience unique et très riche et très importante pour le développement de l'archéologie préventive en Algérie. On en a besoin parce que... Ça a ouvert la porte à de nouvelles formations absolument, pour ça Absolument. Donc c'est un volet qu'il faudrait peut-être prendre en charge sérieusement mm -hmm. pour la préservation de notre patrimoine qui est très 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 riche. Oui. Donc il est inestimable, qu'on ne peut pas évaluer comme ça à vue d'œil, mais le sous-sol algérien... Euh, justement, regorge de, 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 voilà, de richesses qui peuvent être 
qui peuvent générer des ressources très oui. importantes pour ça le peut, développement des La tourisme. station musée peut devenir un pôle touristique. Absolument, ça peut être un vé une véritable ressource. Exactement. Un pôle touristique. Oui, un pôle parce, touristique. Parce qu'on parle d'une gestion commune entre, entre le métro et la, et la et notre office mm -hmm. qui est chargé de la gestion. Parce qu'il y aura cette, euh, cette structure souterraine qui est connectée au métro. Donc c'est le métro aussi. Hein, ça fait mmh. partie du métro. C'est le cas de, des stations qu'on a vues à Athènes. Ça fait partie du métro. Vous vous en êtes inspiré pour euh, ah, la création bah oui. du musée bah Oui, en 2008, c'est ce qu'on a fait. On est parti, on a pris nos amis du métro avec nous. On est allé à Athènes et on est allé à Rome. On est allé voir exactement des cas concrets, des cas réels. Et donc, il fallait juste faire la même chose. Et ce que m'a, enfin, nous a appris cette fouille aussi, bon, mis à, mis à part l'aspect formation, l'aspect, c'est de sensibiliser un peu les Algériens par rapport euh, aux découvertes qu'ils font. Parce que des fois, il y a des propriétaires terriens qui ont des, des, des qui découvrent des, des, des vestiges et tout ça, ils ne déclarent pas. C'est-à-dire, ils font tout pour faire ça le week-end ou la nuit où personne ne voit, etc., etc. Il faut que ça, ça s'arrête. Il ne faut pas qu'ils qu aient peur de, de parler, parce qu'on peut les accompagner. Il doit y avoir une structure qui les accompagne pour ne pas les bloquer, ne pas les décourager. Il faut aussi que dans les plans d'urbanisme, les plans d'aménagement du territoire, ils, ils mettent des équipes d'archéologues dans les, dans les, les plans d'aménagement. Qui les accompagnent dans les projets. Et c'est ce qu'avait dit le directeur du métro d'Athènes. Ils avaient dit, les deux premières lignes de métro, on a mis 20 ans pour les faire. Les deux dernières, à l'occasion des Jeux Olympiques, ils ont mis quatre ans, parce qu'ils ont mis des archéologues en amont. Oui. Tout simplement. Oui. Justement, c'est dans la coulée, on lance un message justement oui. aux aménageurs. Donc il faudrait qu'ils fassent confiance aux archéologues. On n'est pas là pour bloquer, au contraire, on est là pour accompagner, pour trouver des solutions. Oui. Oui. Voilà. Donc là, il faut qu'ils fassent appel à vous et vous mettez à leur disposition des archéologues ah oui. pour les accompagner les dans leur projet. Il y a les compétences, qui sont là, il n'y a aucun problème. On est là pour accompagner pour le, le bien du, du développement et, oui. et c'est ça. Ça ajoute les biens en conservant notre histoire. Voilà. Mais avant le projet, avant oui. le, voilà, en amont, oui. avant que, qui bien se sûr, en amont, que, oui. et il ne faut et pas qu'ils nous prennent euh, enfin, devant le fait accompli. Oui. Ça sera une plus-value pour leur projet. Ben il y a oui. des cas concrets, la place des martyrs, Béjaïa, et il y a d'autres exemples aussi à Bourges-Bois-Rélige, un peu partout. Donc on est sur des cas concrets. Oui. Donc euh, il faudrait qu'ils nous fassent confiance, qu euh, que l'archéologue que ait sa place dans oui. cette dyna dynamique qui est le développement de l'Algérie. C'est votre message aujourd'hui. C'est un élément euh, clé. Voilà. voilà. Alors M. Stiti, ça va être difficile ce que, ce que je vais vous demander, mais de me dire en deux mots, parce que là on arrive vraiment à la fin de l'émission, votre ressenti, parce qu'on sent le passionner un petit peu euh, sur cette belle expérience que vous avez vécue. Mais franchement, la... c'est une, une émotion partagée que je partage au quotidien avec le commun des citoyens, tout comme avec nos, 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 nos jeunes archéologues en devenir. Je veux dire qu'on s'enrichit toujours de nos expériences. Et je veux dire aussi que l'archéologie, c'est un secteur de développement comme tous les autres. Oui. S'il n'est pas plus important que tous les autres. Permettez-moi de dire qu'en plus de l'archéologie que j'ai choisi pour métier, il y a une très très belle histoire qu'on nous racontait nos grands-mères avant. Le partage de cette association de l'hérisson avec un chacal pour, qui se sont associés pour acheter un piège. Ils l'ont tendu du matin au soir, ils n'avaient attrapé qu'un rouge-gorge. Il dit, mais alors, qui c'est qui va le manger Il est tout petit, je le mange moi-même. Il dit, mais non, Dieu nous a créés avec des estomacs, chacun doit avoir la faim à même vitesse. Il dit, alors, le plus, le plus grand doit le manger. Il dit, mais non, tu te trompes. Il dit, alors, le plus âgé. Il dit, mais alors, tu as quel âge Il dit, le jour où Dieu a créé les montagnes, a séparé, a fait émerger les montagnes et des océans, je me suis retrouvé tout mouillé dedans. C'est à ce moment-là que les rissons sortent à son mouchoir pour essuyer de chaudes larmes. Il dit, mais pourquoi tu pleures a dit, tu me... ah, Rien que pour le partage de ce oisillon, tu m'as rappelé la perte de mon fils aîné. <rire> C'est-à-dire que le monde appartient à ceux qui se sont le plus enracinés. Et nous avons la chance d'avoir un, un pays toujours occupé, qui n'a jamais, euh, jamais été animé. Aujourd'hui, pour permettre à nos générations d'Algériens à venir, on leur transmet ce patrimoine dans les meilleures conditions possibles et dans... Les, en faisant l'effort de l'interpréter scientifiquement pour nous éviter un petit peu des, des raccourcis de l'histoire. Une belle conclusion. Merci, M. Sitti. M. Zekal. Ben, moi, on, on parle de la fin du pétrole, non Et donc, euh, nous avons devant nous une richesse oui. dans les sous-sols qui est très, très importante, qu'il faut absolument mettre à jour et qu'il faut encourager à découvrir 
Et à faire connaître, à faire visiter, ça peut, ça peut ramener des touristes, ça peut ramener beaucoup une activité économique, culturelle, touristique très très importante. Je suis très sérieux quand je parle de ça. Je vous assure que des pays voisins qui ont 10 000 fois moins que ça, oui. et ils ont un monde fou, ils ont des entrées d'argent. Par la mise en valeur de Absolument. certains objets. Et il faut qu'on mette ça euh, mmh. définitivement sur le, le tableau de bord et qu'il puisse en avance sur ça. Oui. Peut-être que ces découvertes ont fait émerger une nouvelle, euh, euh, un nouveau secteur qui pourrait réellement apporter un plus euh, à l'Algérie, tant sur le plan économique, vous le disiez, que sur le plan touristique euh, et historique aussi. Il faudrait qu'on prenne conscience justement de la valeur du patrimoine. Qu'est-ce oui. qu'elle peut rajouter Qu'est-ce qu'elle peut générer C'est le futur pétrole. Vous dites un dernier mot avant de euh, nous quitter. Un dernier mot en fait <rire> sur enfin, le travail allez, que vous avez effectué pendant simplement... deux ans. Pardon sur tout le travail que vous avez effectué ah, pendant deux okay, ans bon. C'est quand même euh, un travail... Enfin, nous, on a accompagné hein, des, mm -hmm. des, des, des chercheurs, des archéologues qui ont fait un travail fantastique de mémoire, très important. Mais je dirais une chose, c'est que depuis des années, des années, des Algériens passent par la place des martyrs. Ils passent sur des archives. Mm -hmm. Des archives qui sont notre mémoire, Très importante. On marche sur notre mémoire. On marche sur notre mémoire et malheureusement, parfois ou peut-être souvent, on regarde la mémoire des autres et on oublie notre mémoire. Oui. Il faut revenir à notre mémoire, c'est très important, c'est comme ça qu'on avancera. C'est très très important de, de partir de notre mémoire et même, évidemment, il faut regarder la mémoire des autres. Mais ne pas oublier notre mémoire, c'est très important. Merci Bouzid, merci à vous tous d'avoir été présents ce soir avec nous. Ce que je pourrais souhaiter aujourd'hui à nos étudiants qui nous ont fait le plaisir d'être avec nous, c'est de tomber sur des vestiges de cette valeur et d'enrichir encore notre histoire et notre patrimoine. Je rappelle que M. Hamoum Toufir était avec nous, directeur du Centre National de la Recherche en Archéologie. Merci d'avoir été avec nous. M. Stiti Kemel, chef de projet des fouilles archéologiques de la Place des Martyrs, merci aussi d'avoir apporté toutes ces réponses à notre public et à nous également. Monsieur Abdelwahab Zekar, vous êtes directeur général de l'Office de gestion et d'exploitation des biens culturels. J'espère que votre message sera entendu et que d'autres fouilles seront opérées peut-être dans notre capitale et d'autres découvertes. Bouzid Wiltrosin, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous avez réalisé un documentaire euh, Alger fouille sa mémoire. Sur, euh, vous avez suivi tout le processus de fouille euh, archéologique sur la place des martyrs. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Euh, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une Très bonne soirée sur Canal Algérie. Au revoir et à très bientôt.